நம்மளை சுத்தி நிறைய ஒரு நெகட்டிவிட்டிஸ் எப்பயுமே சுத்தி போயிட்டு இருக்கும் அதை வந்து எப்படி நம்ம பாசிட்டிவா பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதோட ஒரு நல்ல ஒரு நேர்முக சிந்தனையோடு பண்ணிட்டு இருக்கிறார் திரு நியாண்டர் செல்வம் உங்களை வந்து நாங்க இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா வந்து சந்திக்க சந்தித்து உரையாடுவதில் மிக மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் முதல்ல வந்து உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க உங்களுடைய பெயர் காரணம் எப்படி வந்தது உங்களுக்கு வந்து இது சார்ந்த இத பத்தி பாலியவை பத்தி நிறைய பேசும் முதல்ல வந்து உங்களை பத்தின ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகம் எங்களுக்கு சொல்லுங்க வணக்கம் மகேந்திரன் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் நியாண்டர் செல்வன் நான் ஒரு சாதாரண வலைப்பதிவர் நான் பத்து ஆண்டுகளாக வலைப்பதிவு செய்து கொண்டு வருகிறேன் முகநூலில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு முதல் இயங்கி வருகிறேன் நான் பிறந்தது கோவை கோவையில் பிறந்து இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு அமெரிக்காவிற்கு வந்தேன் வந்து இங்கே பிஹெச்டி மார்க்கெட்டிங்கில் படித்துவிட்டு இப்போது பேராசிரியராக மார்க்கெட்டிங் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறேன் என் குடும்பத்தில் அனைவருக்குமே வந்து சர்க்கரை வியாதி இருந்தது குறிப்பாக தந்தைக்கு இருந்தது பாட்டிக்கு இருந்தது தாய்வழி தந்தை தாய் அனைவரும் அந்த காலத்துல வந்து என்ன சக்கரம் வந்துருந்தது அப்புறம் கன்வென்ஷன் சிஸ்டம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீ என்ன வேணா சாப்பிடு என்ன வேணா கழிச்சு யாரு நாற்பது வயசு உனக்கு சக்கரம் வந்துடும் அப்படின்னு பயமுறுத்திட்டே இருந்தாங்க சோ எனக்கு எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள் இருந்து ஒரு ஏழு எட்டு வயசுலயே எங்க அப்பாக்கு சக்கரம் வந்துருச்சு சோ அன்னை இருந்து எனக்கு பயம் அப்பவே சொல்லிட்டாங்க பாட்டினா உனக்கு சிகரம் வந்துருந்தாங்க அது சமயத்துக்கு பாட்டியத் பர்த்டே இருந்து எப்படா கீப்பிங் மை இளவை உடம்பு ஒல்லியா சரக்க நக்கிட்ட பயிர் இருந்துச்சு ஆனா அமெரிக்கா வந்து இங்க ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சு அப்புறம் டிகே மூவிஸ் அப்புறம் அதே மாதிரி நாற்பதாவது பிறந்த நாள் முன்னாடியே எனக்கு சக்கர வியாதி வந்துருச்சு பிளட் ப்ரெஷர் ஒன்று வந்துருச்சு ஸோ ஐ வாஸ் வெரி அப்செட் டாக்டர் கிட்ட போனேன் அப்புறம் போனா அவர் வந்து சைவ உணவு எடுத்து சாப்பிடுங்க நீங்க அப்புறம் முட்டை மட்டம் எதுவும் தொழாதீங்க அப்புறம் கொழுப்பு கம்மியா சாப்பிடுங்கன்னாரு நான் இப்படிதான் சாப்பிட்டு இருக்கேன் நாற்பது வருஷமா நான் சைவம் பிறந்தவர்கள் வந்து சைவம் தான் அப்படியே சாப்பிட்டதே கிடையாது முட்டையும் சாப்பிட மாட்டேன் நீங்க அதைவே ஃபாலோ பண்ணிச்சோன்னா என்ன தான் அப்படின்னு கேட்டா அவருக்கு அதுக்கு மேலே என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல நீ என்ன சாப்பிடுறீங்களோ அதை கம்மி பண்ணிக்க சாப்பிடுங்க இன்னி எக்ஸைஸ் போறீங்கன்னா இனி ஒரு ரெண்டு மைல் சேர்த்தி ஓடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு மருந்து எழுதி கொடுத்தாரு அப்புறம் மருந்து கேட்கலன்னா கொஞ்சம் நாள்ல இன்சுலின் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னாரு வெரி அப்செட் ஏன்னா வந்து இது ஒரு இது மாதிரி ஆயிடுச்சு சேட் மாதிரி ஆயிடுச்சு நாற்பது வயசுனா சக்கரை வரும் அப்புறம் அதுக்கு மருந்து கிடையாது நம்ம வந்து இது போட்டுக்கணும் மாத்திரை போட்டுக்கணும் அப்புறம் இன்சுலின் இது வெரி அஃபைட் அப்புறம் தான் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஏன் சக்கர வியாதி வருது ஏன் அப்புறம் ஐ ட்ரை டிஃப்ரெண்ட் டயட்ஸ் என்னென்ன டயட்ஸ் இருக்கு எல்லாமே ட்ரை பண்ண வீகன் ட்ரை பண்ண ஜூஸ் டயட் ட்ரை டயட் இருந்துச்சு அது ட்ரை பண்ண ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்ற டயட் இருந்துச்சு எல்லாமே ஐ கனாட் ஸ்டே மோர் தென் ஒன் டே ஏன்னா பயங்கர பசி எடுத்து ஜூஸ் டயட்ல எனக்கு மயக்க வர மாதிரி ஆயிடுச்சு காலையில இருந்து ஜூஸ் குடிச்சிட்டே இருந்து குடிச்சிட்டே இருந்து பசி அறங்கவே இல்லை சோ ஹங்கரி நைட் ஒரு எட்டு மணிக்கு வந்து ஐ காட் சோ அப்செட் அண்ட் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் ஏட் அ பிக் மீல் அந்த அளவுக்கு அப்ப அந்த டயட் முடிஞ்சது சோ ட்ரை சோ மெனி கிரேசி டயட் அப்பதான் வந்து பாடி பில்டிங்ல ஒரு இது லோ கார்ப் கார்ப் கட்டிங் கார்ப் லோடிங் அப்படிங்கிற ரெண்டு முறை இருந்தது நான் படிச்சேன் இவர் பாடி பில்டர் ஃப்ரம் மை யங் ஏஜஸ் ஸோ அந்த புக்ஸ்ல படிச்சு இந்த மாதிரி ஃபேட் மட்டும் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு டயட் வந்துச்சு அப்புறம் அது ஐ ஸ்டார்டட் ரீசர்ச்சிங் மோர் அண்ட் பட் என்ன இந்த மாதிரி இருக்கு ஃபேட் மட்டும் சாப்பிடலாம் எப்படி சொல்றாங்கன்னு பார்த்தா பாடி பில்டிங்ல இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டு அவங்க வந்து டாக்டர் சொல்றதால எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க அவங்க வாட்டுக்கு டயட் இருப்பாங்க ஸோ இது ரீசர்ச் ரொம்ப சுதந்திரமான ஃபீல்டு அது ஸோ ரிசர்ச் டயட் அண்ட் மெத்தடாலஜி அப்புறம் வந்து பார்த்தா பேலியோ டயட்னு ஒரு டயட் வந்து இருக்கிறது தெரிஞ்சது அது பேலியோ டயட் நான் அப்போ அழைக்கப்படல அப்ப வந்து இது பல்வேறு லோ கார்ப் டயட் சொல்லுவாங்க அட்கின்ஸ் சொல்லுவாங்க இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால தான் பேலியோ அப்படின்னு சொல்லி அது எல்லாரும் ஒத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆங்கிலம் பேசும் உலகிலேயே So, So, research in the the diet, and then I found the philosophy is to be convincing, very convincing. very uh, did a lot of research. Then, on my 40th birthday, I started started uh, started eating meat for the first time in my life. Because I started, uh, once நம்ம இந்த மாதிரி முடிவு எடுத்தா நம்ம உடல் நலதான் முக்கியம் அப்படின்னு அப்புறம் வந்து நம்ம வெஜிடேரியன் இருக்க முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டு eating meat with fish on my 40th birthday. Within த்ரீ months, I lost 12 pounds. I was 195. அப்புறம் வந்து அது ஒன் செவன்டி எயிட் வரைக்கும் இறங்குச்சு த்ரீ மந்த்ல பிடிச்சிருந்த சக்கரை பிளட் ப்ரெஷர் உடல் பருமன் எல்லாமே போயிருச்சு ஸ்டார்ட் குரூப் ஆ
ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டேன் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே கம்மி தான் இருந்தாங்க ஃபேஸ்புக்ல நான் ஐம்பது அறுபது ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருந்தாங்க கேட்டதுக்கு முப்பது பேர் தேவ் ஜாயின் அவன் முப்பது பேர்த்தோட ஆரோக்கியம் நல்வாழ்வு குழுமம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு மே நாலாம் தேதி துவங்கினேன் ஒரு வருடத்தில் நூறு பேர் இருந்தாங்க ரெண்டாவது வருஷம் நல்லா பாப்புலர் அருமை அருமை ரொம்ப அருமையா அதாவது உங்களோட பயணம் வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கறத பத்தி சொன்னீங்க செல்வன் ஆஹ் அதாவது உங்களுக்கே வந்து நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு பரிந்துரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க வந்து அதை எப்படி பயன்படுத்திட்டீங்க அப்படின்றத பத்தியும் சொன்னீங்க நண்பர்களே மிக மிக அருமையான ஒரு உரையாடல் வந்து நம்ம துவங்கியிருக்கோம் திரு நியாண்டர் செல்வன் நம்மளுடைய வந்து பேலியோ டயட் பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறார் அவர் அவரை பத்தின ஒரு சிறிய ஒரு அறிமுகம் அவரை பத்தி அவரு சொன்னது மாதிரி அவர் சொல்லாத நிறைய அறிமுகங்கள் இருக்கிறது எப்படின்னா இந்த பேலியோ டயட் மூலமாக உலகம் முழுவதும் இல்ல மனிதர்களுக்கு போய் சேரும் விதமாக பேலியோ டயட் பற்றிய எழுதியிருக்கிறார் தொடர்ந்து உடல் நலம் சார்ந்த பல பிளாக்களிலும் சரி பல ஊடகங்களிலும் தொடர்ந்து தோன்றி கொண்டிருக்கிறார் பல டிவி சேனல்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் தினமணி குமுதம் குடும்பம் என்று தொடர்ந்து எழுதி கொண்டிருக்கிறார் அவருடன் உரையாடும் ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு நம் நேயர்களுக்கும் கிடைத்திருக்கிறது நிறைய பேர் இணைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி திரு செல்வன் நீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் அதாவது நம்ம இத பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா அதாவது உடல் உணவு அப்படிங்கிற இத பத்தி நீங்க உங்களுடைய இத சொல்லுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து எப்படின்னா ஒரு ருசிக்கான உணவு ஆஹ் உடம்பு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்காத யாரும் கிடையாது எல்லாரும் உடம்பு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்கனாலும் அவங்க சாப்பிடுற உணவு முறை வந்து எப்படியோ வந்து வேற மாதிரி இந்த சில திரும்பிடுச்சு சோ அது வந்து எப்படி அது உணவுங்கிறத வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கறத பத்தி உங்களுடைய கருத்து சொல்லுங்க உணவுங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டு சொல்ல முடியாது ஒட்டு பக்கமா வந்து நீங்க கேட்ட உலகிலேயே மிகவும் சுவையான உணவு எதுன்னு கேட்டா இந்தியா இந்திய உணவு வகையில் மாதிரி அது குறிப்பா இந்திய சைவ உணவு அளவுக்கு சுவையான உணவு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நாட்டுல வந்து நம்ம ஒரு உணவு வந்து நம்ம ரொம்ப சிறப்பை எடுத்து பண்ணலாம் அதுல வந்து ஒரு இட்லி நாலு வகை சட்னி சுவையா பண்ணி சாப்பிட்டு பழகிட்டதுனால நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து என்ன ஒரு உணவுல வந்து நம்ம வெரைட்டி எதிர்பார்க்கலாம் உணவுல வந்து கார்போஹைட்ரேட் குறிப்பா வந்து நம்ம சரிவ உணவு வந்து இந்தியாவில வந்து அதிகம் சரிவ நீங்க சரிவ சரிவ உணவுல தப்பு கிடையாது வந்து சைவத்தை நம்ம எப்படி சாப்பிடுறோங்கிறத முக்கியம் அரிசி சாப்பிடு சைனீஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் அரிசி சாப்பிடுறாங்க ஆனா அவங்க பிளேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி ஒரு தட்டு நிறைய அரிசியுமோ இத்தனை காய்கறி சைனீஸ் வந்து பாதிக்கு பாதி காய்கறி இருக்கும் கால்வாசி இருக்கும் கிடைச்சி இருக்கும் சாப்பாடு வந்து பிச்ச கப்பல் தான் போட்டுருக்கோம் நம்ம அந்த மாதிரி அதிக அளவுல சாப்பிடுறோம் அரிசி அளவுல சாப்பிடுறோம் அப்புறம் நீங்க லஞ்ச் நம்ம என்ன தப்பு பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு அது கூட சாம்பாரு ஒரு ஒரு தரம் ரைஸ் அப்புறம் ரசத்துக்கு ஒரு தரம் தனி அப்புறம் தை ரைஸ் சாப்பிடுறோம் நிறைய சுவைக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப அடிமையா இந்தியர்கள் வந்து சைவர்களானாலும் சரி அசைவர்களானாலும் சரி சுவைக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அடிமையா உண்மையான உணவுங்கிறது வந்து சுவைங்கிறது வந்து அது வந்து இருக்காது சுவைங்கிறது வந்து நம்ம பத்து விஷயம் வந்து அதுல இருக்காது ஒரு உண்மையா நம்மளுக்கு பசியை வந்து பசி நினைச்சு ரொம்ப நேரம் நீங்க சாப்பிடணும் கூட உங்களுக்கு அந்த பசிங்கிற உணவு எடுக்க உணர்வு எடுக்காம இருக்க வைக்கிறதா வந்து ஒரு உண்மையான தன்மை உங்களுக்கு உடலுக்கு தேவையான அனைத்து ஊக்கத்துக்களையும் ஒரு உணவின் தன்மை உங்கள் உடல் நலனை மேலும் ஊக்கப்பது ஒரு உண்மை அதனால வந்து துவக்க பதை நாம் தள்ளி வைத்து விட வேண்டும் என்பது அதற்காக பிக்க உணவு இருக்காது என சொல்லவில்லை தேலிய உணவு எப்படின்னு சொன்னா எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எளிய கிராமப்புற பெண்ணின் அழகு தாய் அதே நகர்ப்புறத்துல வந்து கடற்கரை வந்து பெரிய அல்லாத உணவு இயற்கை அதிகமான சுவைக்கு நம்ம பழகிட்டோம்னா அந்த செயற்கை சுவை நம்ம விரும்ப நன்றி
நன்றி நன்றிங்க திரு செல்வன் இன்னும் கொஞ்சம் வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது கொஞ்சம் சில தொழில்நுட்ப சிரமங்கள் இருக்கிறது பேசாதவர்கள் தயவு செய்து கொஞ்சம் மீட்டுக்கு போயிருக்கேங்க மற்றபடி செல்வன் இன்னும் கொஞ்சம் போன் பக்கத்துல இருந்து பேசுறீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா சார் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா போன் பக்கத்துல இல்ல ஐ திங்க் தெர் இஸ் டவர் இஷ்யூவா இல்ல பக்க அந்த மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஐ திங்க் அடிமையான ஒரு நாக்கு வந்து நம்மளுடைய ஒரு சின்ன ஒரு நாக்கு ருசிக்காக வந்து நம்ம உடல் நடத்தையே எந்த அளவுக்கு வந்து அது கெடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பா இருக்கு அத வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அதுக்கு இருந்து நம்ம காப்பாத்திக்கலாம் எப்படி உடம்புக்கு வந்து சத்தான உணவுகள் உடம் உடல் தேவைப்படுற உணவுகள் தான் நம்ம உடம்புக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப நல்ல தெளிவா சொன்னீங்க அதே போல நம்மளோட உடல்ல வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஏன்னா வந்து எல்லாருமே டாக்டர்கள் கிடையாது எல்லாரும் வந்து அத பத்தி நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறவங்க கிடையாது இப்ப நம்ம ரெண்டு ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு தீவுகள் மாதிரி இருக்கு உணவு அப்படின்றது ஒண்ணு உடல் அப்படின்றது ஒண்ணு உடலுக்கு வந்து எந்த மாதிரி உணவு தேவை எந்த மாதிரி உணவு வந்து உடலை வந்து சரி பண்ணும் அப்படின்றத எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சாதாரண மனிதர்களா அதை பத்தி சொல்லுங்க எந்த மாதிரி உணவு வந்து உடலுக்கு தேவை அப்படின்னா நம்ம உடல் வந்து எதிர்பார்க்கறது ஏனா வேலை உணவு கிடையாது மூன்று வேலை உணவு வந்து எதிர்பார்க்கறது கிடையாது ஏன்னா வந்து நம்ம சராசரி மனிதர் இப்போ தொண்ணூறு எண்பது கிலோ அடி இருக்கிறோம்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபேட் இருக்குங்கிறது இருபத்தி நாலு கிலோ கொழுப்பு நம்ம உடம்புல இருக்கும் இருபத்தி நாலு கிலோ கொழுப்பு அப்படி வந்து கணக்கு போட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ கொழுப்புல வந்து ஒன்பதாயிரம் கிலோ இருக்கு அதாவது ஒரு கிலோ கொழுப்புல நாளைக்கு தேவையான உணவு இருக்கு இருபத்தி நாலு கிலோ கொழுப்புங்கிறப்போ மனித உடலில் எழுபத்தி ஐந்து தேவை உணவு கொழுப்பாக சேமிக்க வைக்கப்பட்டு இந்த அளவுக்கு ஃபேட் நாம் உடம்புல வச்சுட்டு இருக்கிறதுல நம்ம உடம்பு இயங்கிறதுக்கு நம்ம உணவில் இருக்கிற சத்து அவசியம் அவசியம் கொழுப்பை வச்சுட்டே அது மூணு மாசம் தாராளமா ஆனா அந்த கொழுப்ப வந்து ஆக்சஸ் பண்ண நம்ம உடல்ல தடுக்கிறது வந்து எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உணவு தான் நம்ம ஹை கார்போஹைட்ரேட் உணவு எடுக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இன்சுலின் வந்து உடம்புல இன்சுலின் வந்து ஹை கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட் எடுக்கிறதுனால இன்சுலின் வந்து உடம்புல அதனால வந்து நம்மளுக்கு பசி எடுத்து நம்ம தொடர்ந்து அதிகமா சாப்பிட்டு உடம்பு கொடுத்து போறோம் சாப்பிட வேண்டிய உணவு என்பது வந்து நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை அளவுகளை குறைத்து இன்சுலின் சுரக்காம தடுத்து நிறுத்தினால் போதும் உடல் வந்து தன் உடலில் இருக்கும் கொழுப்பை அதுவாரலை செயல்பட்டு கொண்டு ஹார்மோன்கள் அனைத்தும் சீராக ஈன துவங்கும் என்ற பிரச்சனையும் ஆக நம் நினைவு கொள்ள வேண்டிய ஒரே ஐட்டம் வந்து உடம்புக்கும் உடம்புக்கும் இருக்கும் தொடர்பு அது எந்த அளவுக்கு நம் உணவு இன்சுலினை செய்கிறது என்பது மட்டும்தான் என்பது அதை மட்டுக்கும் கொண்டு வந்த தொண்ணூறு சதவீதம் நம்ம நினைவு வச்சுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் வந்து இந்த ரோல் ஆஃப் மட்டும்தான் ஓகே நன்றி நன்றிங்க திரு செல்வன் அதாவது இன்சுலின் அப்படிங்கறத பத்தியே வந்து நிறைய ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் நிறைய வந்து உலகத்துல உடவிட்டு இருக்கு ஏன்னா வந்து ரெண்டு விதமா அந்த கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு வந்து நீங்க கொழுப்பு பத்தி சொன்னீங்க அந்த மாதிரி கொழுப்பு அப்படின்னாவே வந்து ரொம்ப ஒரு நெகட்டிவிட்டி எல்லாருமே வந்து மருத்துவர்கள் ஆகட்டும் இல்ல வந்து ஆஹ் ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையில மனிதர்கள் ஆகட்டும் கொழுப்புனாவே வந்து ஒரு பயம் ஏற்படுத்துற ஒரு நிலை இருக்கு அதுவும் நீங்க <laughs> 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 வேறு பல இது எல்லாமே வந்து கொழுப்பு கொழுப்பு வந்து உடலுக்கு மோசம்னா நம்ம வந்து நம்ம உடல்லயே அது வந்து அதுக்கான கொழுப்பு இதுல சுருக்கமா இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அனைத்து துறைகளிலுமே சில தவறுகள் நடக்கும் மருத்துவ உலகம் செய்த மிகப்பெரும் தவறு கொழுப்பு ஆபத்து இருக்கிறது 
கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஆபத்து நினைத்தது ஒரு முப்பது நாற்பது முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தான் இந்த மாதிரி தவறான ஒரு நாலேஜ் வந்து மருத்துவ உலகத்தில் வந்து வந்துச்சு அப்பொழுது அதற்கான எதிர்ப்பு அதற்கு மருத்துவ உலகிலேயே இருந்து வந்தது ஆனா அதிகமா அது வந்து வெளியில வந்து தெரியல இப்பதான் தொண்ணூறுகளுக்கு அப்புறம் வந்து பேலியோ இயக்கம் பரவி அதிகமா பரவலானதுக்கு அப்புறம் இந்த எதிர்குரல் வந்து அதிக அளவில் வெளியே வந்து இப்ப வந்து தே ஆர் ஆக்குபைங் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸோ நீங்க இனி ஒரு இருபது வருடங்கள் கழித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அப்போதைய பாட புத்தகங்களில் எழுதுவார்கள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த மாதிரி தவறான நம்பிக்கையை கொண்டு ஏராளமான மனிதர்கள் இறந்தார்கள் என்று எழுதுவார்கள் இப்ப நாம் சொல்றோம் இல்லையா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சதி போன்ற உடன்கட்டை ஏறுதல் போன்ற கொடுமைகள் மூலம் நிறைய மனிதர்கள் இறந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நம்ம அனுதாபப்படுற மாதிரி ஒரு இருபது ஆண்டுகள் கழித்து வரக்கூடிய மனிதர்கள் நம்மை பார்த்து அனுதாபப்பட்டு கற்று எழுதுவார்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் முட்டாள்தனமா இருந்திருக்காங்க அப்போ மெடிக்கல் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி தப்புகள் வந்து பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போறாங்க சோ தட் இஸ் த ரீசன் ஒய் மெடிசின் ஃபீல் திங்ஸ் பேட் இஸ் பேட் ஃபார் ஹெல்த் இது வந்து சுருக்கமான இதுக்கு நிறைய டெக்னிக்கலா பதில் சொல்ல முடியும் எப்படி நடந்துச்சு ஹிஸ்டரி அப்படின்னா அது விரிவே என்னோட புத்தகத்தில் வந்து நான் எழுதியிருக்கேன் வாய்ப்பு கிடைப்பவர்கள் அந்த புத்தகத்தை அமேசானில் படித்துக் கொள்ளலாம் அதன் பெயர் தெளியோ டயட் தமிழில் தெளிவாக கிடைக்கும் நன்றி செல்வன் அதாவது இப்போ இத பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் புழுப்புன்ற விஷயம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மிஸ்கன்சம்ஷன் வந்து உலக அளவில் வந்து பரவி ஒரு உடல் நல வந்து எப்படி சீரழிக்கிற விதமா வந்து ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்றது திரு செல்வன் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க முதல்ல வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களோட ப பட்டறிவு மூலமா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு வெஜிடேரியனா இருந்து நீங்க நல்ல ரெகுலரான ஒரு சுகருக்கான ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு அதெல்லாம் வச்சு பாக்குறப்போ நீங்க வந்து அதை எப்படி வந்து இது ஒரு கன்வென்ஷனல் வே ஆஃப் திங்கிங்ல இருந்து இந்த மாதிரி நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் இது வந்து இது வரைக்கும் எல்லாருமே நம்பிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த கொழுப்பு வந்து கெட்டது கிடையாது அப்படின்ற ஒரு பார்வை எப்படி வந்து வந்தது அவங்களோட அனுபவத்தை பத்தி சொல்லுங்க எனக்கு வந்து அவ்வளவு எளிதா வரல நான் வந்து அந்த ஓக்கத்துல ரொம்ப பயப்பட்டேன் ஏன்னா வந்து சக்கரை வந்தாலும் கூட வந்து ஏதோ மாத்திரை போட்டு வாழ்ந்துடலாம் ஆட்ட டக்குலாம் வந்துச்சுன்னா டக்குனு போயிடுவோம் ஃபேமிலி வந்து நடத்தல் நிற்கணும் வெரி வெரி அஃபைட் ஃபார் ஸோ மெனி வீக்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் எனியதர் மெத்தட் ஐ ட்ரைட் ஸோ மெனி டயட்ஸ் எந்த நாய்ட்லையுமே எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை அப்புறம் தான் வந்து அதுக்கான லிட்ரேச்சர் வந்து நான் படித்தேன் அதில் சொல்லப்பட்ட சில பாயிண்ட்ஸ் அதாவது வந்து என்னென்னா ஒரு காரணம் வந்து உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி ஸ்பீஷிஸ் அனிமல் ஸ்பீஷிஸ் வந்து இறைச்சி கொழுப்பு இது தான் சாப்பிடுது இப்ப சிங்கம் புலி எதை எடுத்துட்டாலும் கூட அது வந்து ஒல்லியா இருக்கிற இந்த முயல் மாதிரி மிருகங்கள் அது வேட்டையாடாது நல்ல கொளுத்த யானை மாடு வைல்டு பேஸ்ட் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ கொளுத்த அனிமல்ஸ் தான் தேடி அடிச்சு சாப்பிடும் அப்புறம் வந்து அது வந்து அது வந்து ஒல்லியா இருக்கு நீங்க குண்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு சிங்கத்தையோ ஒரு புளியவோ யாருமே பார்த்துக்க முடியாது அதே குண்டா இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள் எதுன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யானை பன்னி இந்த மாதிரி இறைச்சி உண்ணாத மிருகங்கள் தான் வந்து குண்டா இருக்கும் சோ லுக் அட் த நேச்சர் மனிதோட அந்த புத்தகங்களில் நான் பெரிய புத்தகங்களில் படித்தவரை நான் புரிந்து கொண்டது மனிதன் இப்போது சாப்பிடும் டயட் இது வந்து உலகத்தில் வர எந்த பிராணியுமே வாழ்நாளில் எந்த காலகட்டத்திலுமே இந்த மாதிரி சாப்பிட்டதில்லை அப்படிங்கிறது அப்ப நம்ம மனுஷன் நம்ம அன்றாடம் உண்ணக்கூடிய இட்லி தோசை டீ காஃபி அப்புறம் வந்து பருப்பு நிலக்கடலை சோயாபீன்ஸ் இதை சாப்பிடக்கூடிய ஒரே உயிரினம் மனிதன் மட்டும்தான் அதே மாதிரி உலகத்தில் வர எந்த பிராணிக்குமே ஹார்ட் அட்டாக்கோ டயபெட்டிஸ் வந்து சிங்கத்தை யாரும் பார்த்துருக்க முடியாது பிளட் பிரஷர் வந்து இருக்கிற புளிய யாரும் பார்க்க முடியாது இயற்கையா கிடைக்கிற உணவை சாப்பிட்டுட்டு வாழ்ற மிருகங்கள் வந்து அத்தனை ஆரோக்கியமா இருக்கு அந்த உணவுல விட்டு போட்டு நம்ம செயற்கையா வேற உணவுகளை தேடி சாப்பிட்றோம் நம்மளுக்கு மட்டும்தான் இத்தனை வியாதிகள் வருது அப்படிங்கிறது படிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐ வாஸ் வெரி கன்வின்ஸ்ட் அந்த சரி இந்த அளவுக்கு வந்து இதுல கரெக்டா சொல்றாங்க அதே மாதிரி பழங்குடிகள் பல எஸ்கிமோஸ் வந்து மசாயி ஆப்பிரிக்க பழங்குடியினர் பலருமே வந்து இறைச்சி உண்கிறார்கள் அதிக கொழுப்பு இருக்கிற உணவுகளை தான் உண்கிறார்கள் அவர்கள் உடல்நிலை அத்தனை ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது அப்படின்னு படிச்சதுக்கு அப்புறம் இட்ஸ் வெரி கன்வென்ஸ்ட் அண்ட் ஐ ஆல்சோ டிட் மை ஓன் ரீசர்ச் அண்ட் ஸ்டடிட் அப்புறம் வந்து பார்த்தா அது உண்மை அப்படின்னு தான் தெரிஞ்சது டெலியா புக்ஸ் தவிர மற்ற ஜேர்னல்ஸ்லேயும் படிச்சு பார்த்தேன் விரிவாக படிச்சப்ப வந்து அது உண்மைன்னு தெரிஞ்சது மெனி ரீசர்ச் நிறைய அகடமிக் ஜேர்னல்ஸ் வந்து நான் படிச்சு பார்த்தேன் Since I was a PhD doctor, I was able to read the research article. So I was very convin
ஆஹ் ஒரு அறிவியல் துறை என்றால் அது அது அந்த துறையில வேலை செய்யறவங்களை தவிர மீதி எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கும் அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத மாதிரியான ஒரு நிலை நிலவரத்தோ அதாவது ஒரு ஒரு டாக்டர் இது உடல்நிலை ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிறது அதை புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு டாக்டருக்கான வேலை அப்படின்ற மாதிரியான பண்றதோ இல்ல வந்து ஒரு வரலாறு அதை பத்தின படிக்கிறதுனா வந்து அவர்களுக்கான துறை அப்படின்ற மாதிரி நீங்க வந்து அது மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு கலந்து ஒரு படிச்சுட்டு அதை உடல் நலம் சாரி அதாவது ஒரு ஒரு வரலாற்று பூர்வமா வந்து எப்படி மனிதனோட ஆஹ் உணவு முறை இருந்து எப்படி வேற மாதிரி மாறிடுங்கிறத மாதிரியான பார்த்த பார்வையும் சரி அதே போல ஆஹ் அந்த ஒரு அறிவியல் சார்ந்த பார்வை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஒரிஜினல் ஃபீல்டு வந்து ஒரு நிர்வாகத்துறையில வந்து ஒரு பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு ஒரு ஆய்வாளரா இருந்தாலும் ஆஹ் இந்த மாதிரியான ஒரு பார்வை வந்து உடல் நல எவ்வளவு முக்கியம் ஆஹ் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் தன்னோட உடம்புக்கு ஒரு டாக்டராவது இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பார்வையில வந்து உங்களுடைய நிறைய படிப்பு சார்ந்த அதாவது படைப்பு சார்ந்ததும் சரி உங்களோட வலைப்பதிவு எல்லாத்துலயும் வந்து அது மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க இன்னொரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா இப்ப கொழுப்பு பத்தி பேசணும் அடுத்து வந்து அந்த இன்சுலின்றத பத்தி பேசணும் சர்க்கரை வியாதி அப்படிங்கறத வந்து கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா உலக அளவுல வந்து அதுவும் இந்தியர்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஆஹ் அந்த சர்க்கரை வியாதி வந்து எப்படி அதோட பேஸ் எங்க இருந்து வருது எதனால அந்த நோய் வருது நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அத்தனைக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல்னு திருவள்ளுவர் சொல்றது மாதிரி அதோட வாய் எங்க இருந்து வருது அது எதோட சோர்ஸ் வந்து எங்க அதை வந்து எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் பெலியோல அதோட இதை பத்தி சொல்லுங்க நன்றி இந்தியர்களுக்கு வந்து அதிக அளவுல சர்க்கரை இருப்பது உண்மைதான் அதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம உடவுல உணவுல அதிகமா இருக்கிற மாவு சத்து மாவு சத்துங்கிறது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்ப நம்ம சராசரியா நம்ம பாத்தோம்னா காலை எழுந்திரிச்சோம்னா இட்லி தோசை இந்தியால இந்தியால இட்லி தோசை சாப்பிடுவோம் அப்படி இல்லைன்னா இப்ப சீரியல் அமெரிக்கால சீரியல் சாப்பிடுவோம் சீரியல் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ஃபிளேக்ஸ் கான்ங்கிறது மக்காச்சோளம் இல்லைன்னா வேற ரைஸ் பிளேக்ஸ் வீட்டுக்கு நிறைய இருக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல இறைச்சிக்கு வளர்க்கப்படக்கூடிய மாடு பன்றி கோழி இதுகள்ல கொடுக்க வைக்க அவர்கள் கொடுக்கும் உணவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதே கான் தான் சோளத்தை தான் கொடுத்து சோளத்தையும் மக்காச்சோளத்தையும் தானியங்களையும் கொடுத்து கொடுத்து வைக்கிறாங்க கூட வந்து புரோட்டீனுக்காக ஸ்கிம் மில்க் இல்லைன்னா வந்து சோயா இதை ஆட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க நம்ம காலையில் என்ன சாப்பிட்றோன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி த சேம் திங் ஸ்கிம் மில்க் பிளஸ் கான் கான்ஃபிளேக் சாப்பிட்றோம் ரொம்ப சீப்பான இன்கிரீடியன்ஸ சர்க்கரை வைட்டமின்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நல்ல ஜிக்னா பேக் போட்டு நடிகர்கள் அப்புறம் மற்ற செலிபிரிட்டிஸ் வச்சு வித்து சீப்பான இன்கிரீடியன்ஸ நம்ம தலையில அதிக விலைக்கு வந்து கட்டுற முயற்சி தான் இந்த அமெரிக்கன் ட்ரெடிஷ்னல் அமெரிக்கன் கண் இது சீரியல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா நம்ம அரிசி இட்லி தோசை இந்த மாதிரி சாப்பிட்றோம் ஸோ இதுல என்ன கார்போஹைட்ரேட் நீங்க கார்போஹைட்ரேட் இருக்க எந்த உணவு உங்க ரத்தத்துல அது குளுக்கோஸ் அளவு வந்து ஏத்தும் குளுக்கோஸ் அளவு ஏத்தின உடனே உங்க பேன்கிரியாஸ் உங்க கணையன் இன்சுலின் வந்து சுரக்கும் இன்சுலின் சுர உடல்ல வந்து சுரத்த உடனே நம்ம உடல் வந்து ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் மோடுக்கு வந்து போயிடுது அப்ப நம்ம உடம்புல அதிகரிச்ச சர்க்கரை அளவை இன்சுலின் எப்படி குறைக்கும் அதை கொழுப்பா மாத்தி வயிற்று சேமிச்சு தொப்பையில சேமிச்சு தான் வந்து சர்க்கரை அளவை வந்து குறைக்கும் சோ இந்த மாதிரி குறைச்ச உடனே உடனே நம்மளுக்கு பசிக்கும் சோ காலையில ஒரு எட்டு மணிக்கு நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு ஆபீஸ் போயிருப்போம் பத்து மணிக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்கு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் கூட தாங்க முடியாது உடனே அப்படியே ஆபீஸ் அப்படியே போய் கேன்டீன்ல போய் என்ன கிடைக்குதுன்னு இட் இஸ் மை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காலையில எட்டு மணிக்கு இட்லி சாப்பிட்டு நான் காலேஜுக்கு போவேன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சோ பத்து மணிக்கு பசிக்கும் நேரம் அங்க கஃபேட்டேரியா இருக்கு அங்க போய் ஒரு போண்டா ரெண்டு பஜ்ஜி டீ அந்த மாதிரி ஏதோ சாப்பிட்டா தான் தாங்க முடியும் அப்புறம் பன்னெண்டு மணிக்கு மறுபடியும் வந்து பயங்கரமா மறுபடியும் பாசிக்கும் பசிச்சதுக்கு அப்புறம் மதியானம் கொண்டு போன லஞ்சை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து நாலு மணிக்கு வந்தா நாலு மணிக்கு மறுபடியும் ஏதோ பாசிக்க ஏதோ ஸ்நாக் ஏதோ போண்டாவோ பஜ்ஜியோ வடையோ பப்ஸோ ஏதோ செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க அதை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ஆரோக்கியமா வேணும்னா சுண்டல் அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் நைட்டு மறுபடியும் ஒரு டின்னர் இருக்கு சோ பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு மீல் ஆயிருக்கும் நம்மளுக்கு இந்த அஞ்சு மில்லையுமே அஞ்சு தரமும் அவர் இன்சுலின் அவர் பிளட் சுகர் லெவல் கோசப் இன்சுலின் கோசப் இதே ஒரு முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் நம்ம தொடர்ந்து செய்யறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பேன்கிரியாஸ் இருக்கிற அந்த பீட்டா செல்ஸ் தே கெட் டயர்ட் தே ஸ்டாப் ஒர்க்கிங் இன்சுலின் அளவு வந்து குறையுது அப்ப வந்து நம்ம பிளட் சுகர் வந்து கண்ட்ரோலுக்கு வர்றது இல்ல இந்த மாதிரி சூழல்ல வந்து நம்மளுக்கு டயபெட்டிஸ் வந்து வந்துருது
so you have to insert more insulin in your body uh, so in the sudana vandu you become hyper diabetic apra vandu unga kidney baadipu indha mari prachangal vandu vandru so idukana kaaranam anaithume oru eliya murayil solvadendral nam unavil irukkakoodiya கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இந்திய உணவில் இருக்கக்கூடிய அதிக அளவிலான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மட்டும்தான் காரணம் என சொல்ல வேண்டும் நன்றிங்க நன்றிங்க திரு செல்வன் அதே போல வந்து நம்ம அந்த சுகர் அப்படின்ற அந்த ஒரு சர்க்கரை வியாதி வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து மனிதர்களை பாடப்படுத்திட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பாக்குறோம் அது வந்து அதோட நேரடி விளைவுகளை விட வந்து மறைமுக விளைவுகளும் வந்து நிறைய ஏற்படுத்துது அதாவது இதய நோய் மாதிரியோ மற்ற இதெல்லாம் பண்ணுது சோ இது வந்து அத வருமன் காப்போம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சாதாரண மனிதர்கள் அதிகமா வந்து எந்த ஒரு டெஸ்டும் பண்ணாம அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லாதவர்கள் வந்து எப்படி இது சார்ந்த ஒரு இது சார்ந்த ஒரு விழிப்புணர்வை வந்து எப்படி அடையலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு சாதாரண மனிதர்கள் தொடர்ந்து வருஷம் வருஷம் வந்து எந்த ஒரு செக்கப்பும் பண்ணாம தன் உடம்பு பத்தி கவலை இல்லாம வந்து தானா உழைச்சி உழைச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அவர்கள் வந்து எப்படி அவங்கள தற்காத்துக் கொள்ள முடியும் நன்றி இது முக்கியமான கேள்வி என்ன காரணம்னா ஒன்னொரு அனதர் அப்சர்வேஷன் ஐ மேட் உலகத்திலேயே வந்து இந்தியன்ஸ் வந்து தே ஹாவ் வெரி வெரி லோ ஹெல்த் அவேர்னஸ் அதாவது அவங்க உடலுக்கு வந்து வருஷ வருஷம் போய் மெடிக்கல் டெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங் வந்து நம்மளுக்கு வர்றதில்லை யூஎஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு வர்றா நம்ம டாக்டர்ஸ் வந்து இங்க சொல்றாங்க வருஷ வருஷம் மெடிக்கல் டெஸ்ட் எடுங்கிறாங்க வருஷ வருஷம் பிளட் டெஸ்ட் எடுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க எத்தனை பேர் போறீங்க வருஷ வருஷம் தெரியாது பட் எவ்ரி எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு டேக் எ மெடிக்கல் டெஸ்ட் எவ்ரி இயர் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து உங்க கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் உங்க பிளட் சுகர் லெவல்ஸ் அப்புறம் உங்க தைராய்டு லெவல்ஸ் உங்க கிட்னி எப்படி இருக்கு லிவர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு வருஷம் ரெண்டு தடவை டென்டிஸ்ட் கிட்ட போய் பல்ல கிளீன் பண்ணணும் நீங்க வந்து எனிபடி இந்த வேர்ல்ட் யாரா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு தடவை டென்டிஸ்ட் கிட்ட போய் பல்ல கிளீன் பண்ணணும் பல்லு கிளீனா இருந்துச்சுன்னா யூ லைக் பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டிசீசஸ் வில் பி அவாய்ட் ஆட் அப்படி இருக்கிறது இல்லை நிறைய பேர் வந்து நானே இங்க இந்தியா இருந்த வரைக்கும் நான் பல் கிளீனே பண்ணல அப்புறம் வந்து இங்க யூஎஸ்ல வந்தேன் யூஎஸ்ல வந்து சரியான பல்லு வெளி எங்க டாக்டர்ட் போனப்ப எனக்கு பதினெட்டு இது இருந்துச்சு பதினெட்டு சொத்தப்பல் இருந்துச்சு ஸோ ஹேட் டு லைக் வெரி அப்செட் அப்புறம் வந்து எனக்கு அத்தனை ஃபில்லிங் பண்ணாங்க ஸ்பெண்ட் சோ மச் மணி அண்ட் தட் அண்ட் தென் வந்து டாக்டர் வந்து அப்போ திட்டினார் என்ன இப்படி இருக்கீங்க இத்தனை வருஷம் டாக்டர்கிட்ட இல்லைங்க நாங்கள் பல்லுவலி வந்தா தான் போவோம் அது வரைக்கும் நாங்கள் போகவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஐ வாஸ் ஸோ அப்செட் ஸோ அந்த ஒரு பழக்கத்தை வந்து நம்ம மாத்திக்கணும் அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு வியாதி வந்தா தான் டாக்டர்கிட்ட போகணும்னு ஒரு மனப்பான்மை நம்ம கிட்ட இருக்கு உடம்பு நல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்ம டாக்டர்கிட்டே போக மாட்டோம் ஏதோ க வலி வந்துச்சு பல்லு வலி வந்தா பல் டாக்டர்கிட்ட போவோம் அப்புறம் க கை காலில் வலி வந்துச்சு இல்ல நம்மளுக்கு ஏதோ நெஞ்சு கிட்ட பிடிக்குது அப்படின்னா போவோம் அவர் வந்து டாக்டர் கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட் எடுப்பாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம மருந்து வாங்கிட்டு வந்துருவோம் இந்தியன்ஸ் இன்னொரு பழக்கம் என்னன்னா மருந்துக்கு நம்ம பயப்படுறோம் இப்ப நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா காய்ச்சல் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து வந்து கொடுப்பாங்க ஒரு வார்த்தைக்கு கோர்ஸ் கொடுப்பாங்க ரெண்டு வாரம் ரெண்டு நாள் காய்ச்சல் நல்லான மாதிரி இருக்கு எந்திரிச்சு நடமாட ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த மருந்துக்கு குப்பத்தட்டில் போட்டுருவோம் நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் ஐயோ மருந்து வேண்டாம் போகுது அப்படிம்பா அப்புறம் வேக்சின்ஸ் வேண்டாம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய தப்புகள் வந்து நமக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த ஹெல்த் அவேர்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேணும் அது வந்து ரைட் சோர்சஸ் மூலயமா அடையணும் அந்த நம்ம இன்டர்நெட்ல நிறைய வாட்ஸ்அப்ல நிறைய தப்பு தப்பான செய்தி வந்து வருது அது பாத்தீங்கன்னா வெந்தயத்தை கரைச்சு கொடுத்தா சக்கர நோய் நல்லாயிரும் அப்படின்னு ஒரு செய்தி வரும் அப்புறம் புளியை கரைச்சு கொடுத்தா கேன்சர் நல்ல கேன்சர்மா வருது நிறைய வருது அதை நிறைய பேர் நம்பி அவங்க வாழ்க்கையவே வந்து இழக்கிறாங்க ஸோ வெரி அப்செட் வித் ஆல் தட் ஸோ அதை நம்ம முக்கியமா சரி பண்ணணும் கண்டிப்பா ஸோ அது அது என்னோட முக்கியமான ஒரு கோரிக்கை நிறைய மகேந்திர அருமைங்க செல்வன் அதாவது தன்னோட உடல் பத்தின ஒரு அக்கறையே இல்லாத மனிதர்கள் அப்படிங்கறது வந்து கண்டிப்பா எல்லாருமே நமக்கு நாமே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கேள்விதான் ஏன்னா வந்து ஒரு ஆங்கிலத்துல வந்து ஒரு செய்யிங் இருக்கு என்னன்னா வந்து யுவர் பாடி இஸ் த ஒன்லி பிளேஸ் வேர் யூ கேன் லிவ் அப்படிம்பாங்க நம்மளோட உடலை தவிர வேற எங்கும் நம்மளால் வாழ்ந்து விட முடியாது உலகத்தில் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் சரி எந்த வேலையை பார்த்தாலும் சரி நம்மளுடைய உடலில் தான் நாம் வாழ முடியும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குங்கிறப்போ நம்ம உடல் வந்து உடல் வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே அப்படின்ற சொல்ற மாதிரி நம்மளோட அதுல வந்து முழுக்க ஒரு இது கொடுக்கணும் அப்படின்றத சொன்னீங்க ஆஹ் நன்றி செல்வன் ஆஹ் நண்பர்களே நேர்கள
அப்படின்ற மாதிரி உலகம் முழுக்க வந்து அது எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்காக தன்னுடைய வாழ்நாளில் பல மணி நேரங்களை செலவு செய்து இது சார்ந்த ஒரு ஆராய்ச்சி துறையாக பண்ணி நிறைய பேருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஐந்து லட்சம் பேருக்கு மேலாக வந்து தன்னை பின்தொடர்கிறார்கள் இவருடைய ஹெல்த் ரிலேட்டடான பதிலுக்காகவும் ஆலோசனைகளுக்காகவும் நன்றி திரு செல்வன் அதே போல வந்து நம்ம இப்போ பேலியோ டயட்ல வந்து நம்ம சில மருத்துவ குறிப்புகள் அதாவது என்னன்னா உடம்புல வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஹை கொலஸ்ட்ரால்ன்றாங்க லோ கொலஸ்ட்ரால்ன்றாங்க அதே போல வந்து வெவ்வேறு நிலைகள் இருக்கு அதெல்லாம் என்னன்னே தெரியாதவர்களுக்கு ஆஹ் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டும் இல்லாதவர்களுக்கு அத பத்தி என்னென்னு நீங்க கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா எது வந்து உண்மையான ஹை அதாவது குட் கொலஸ்ட்ரால் எது பேட் கொலஸ்ட்ரால் அதோட அளவு எவ்வளவு இருக்கணும் அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா சரிங்க நம்ம உடம்புல வந்து முக்கியமா நம்ம என்ன ஒவ்வொரு இன்னர் ஆர்கன்ஸ் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம் அதுதான் முக்கியம் ஸோ எல்லா மெடிக்கல் எடுக்கிற மெடிக்கல் டெஸ்ட் வெளிய மெடிக்கல் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது உங்க எப்படி இன்னர் ஆர்கன் இஸ் பீங் செக் ஃபார் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் சாதாரணமா வந்து உங்க ஹார்ட் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட் எடுக்கலாம் உங்க லிவரை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு அதுல வந்து எஸ்ஜிபிடி எஸ்எல்ஜிடி இந்த மாதிரி டெஸ்ட் வந்து இருக்கு அதே மாதிரி உங்க கிட்னியை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு இஜிஎஃப்ஆர் அப்புறம் வந்து யூரிக் ஆசிட் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் வந்து இருக்கு அது போக உங்க பிளட் பிளட்ல வந்து இருக்கிற அயன் ஹீமோகுளோபின் இது மாதிரி டெஸ்ட் வந்து இருக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் இது மூலியமா உங்க இன்னர் ஆர்கன்ஸ் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இயங்குதா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுதான் வந்து பேசிக்ஸ் இது வந்து கொலஸ்ட்ரால் வந்து பலரும் பயப்படக்கூடிய ஒரு எண் ஹை கொலஸ்ட்ரால் இருந்தா டேங்கரஸ் லோ கொலஸ்ட்ரால் இருந்தா ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறோம் ஆனா அது வந்து மிக தவறானது ஏன்னா வந்து கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட் இட் இஸ் லைக் இட் ஹாஸ் நோ ப்ரெடிக்டிவ் எபிலிட்டி ஆஃப் ஹூ இஸ் கோல்டு கெட் ஹார்ட் அட்டாக் உங்களுக்கு ஹை கொல உண்மை அறிவு உண்மையை பாத்தீங்கன்னா அறிவியல் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு ரிசர்ச்ல சுமார் இரண்டு லட்சம் பேரை வச்சு அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அதாவது வந்து ஒரு நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போய் அங்க ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அட்மிட் ஆறவங்களுக்கு பிளட் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க இல்லையா அவங்களோட கொலஸ்ட்ரால் லெவல் என்னன்னு பார்த்தாங்க செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ கெட் அட்மிட்டட் இன் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் ஹார்ட் அட்டாக் ஹாவ் லோ கொலஸ்ட்ரால் நூத்தி எண்பதுக்கு கீழே கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்க செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்ட் இருக்கிறாங்க டுவெண்டி ஃபைவ் பெர்சன்ட் தான் வந்து டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேல கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் இருக்கு கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஆபத்து ஹை கொலஸ்ட்ரால் ஆபத்துன்னு சொல்றாங்க பட் ரீசர்ச் என்ன சொல்லுதுன்னா அறிவியல் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா லோ கொலஸ்ட்ரால் தான் ஆபத்து அதாவது வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டிக்கு கீழே டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் போச்சுன்னா யூ ஆர் இன் ரிஸ்க் ஆஃப் சூசைட் தற்கொலை பண்ணிக்கிற எண்ணம் வந்து வரும் அக்ரெசிவ்னஸ் வந்து வரும் எல்லாத்தையும் தாக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க அப்புறம் வந்து மென்டல் டிசார்டர்ஸ் வந்து வரும் அப்புறம் வந்து யூ ஹாவ் ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக் ஸோ இன்னும் பல வகையான வியாதிகளுக்கு குறைந்தபட்ச கொலஸ்ட்ரால் லோ கொலஸ்ட்ரால் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சயின்ஸ் வந்து தெளிவா சொல்லுது அதாவது உங்களுக்கு ஒன் எயிட்டிக்கு கீழே கொலஸ்ட்ரால் போச்சுன்னா இட் இஸ் அ ஹை ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஆனா வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இருக்க நம்மளுக்கு டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேல கொலஸ்ட்ரால் போச்சுன்னா நீங்க ஸ்டாட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இஸ் இட் சயின்டிபிகலி பாசிபிள் ஃபார் அ பர்சன் டு ஹாவ் கொலஸ்ட்ரால் பிட்வீன் ஒன் எயிட்டி அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கிறது சாத்தியமா நிச்சயமா சாத்தியம் வந்து கிடையாது ஸோ இது வந்து மிக மிக தவறான அறிவியல் இஃப் யூ ஹாவ் கொலஸ்ட்ரால் அப் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி யுவர் ஹார்ட் வில் பி வெரி வெரி சேஃப் நீங்க இன்ஃபேக்ட் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ உங்க கொலஸ்ட்ரால் லெவல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டியா இருக்கிறத விட டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டியா இருந்துச்சுன்னா நீங்க நீண்ட நாள் உயிர் வாழ்வீர்கள் அது வயதான முதியவர்கள் ஆமா முதியவர்கள்னா ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல ஆச்சுன்னா இஃப் யூர் கொலஸ்ட்ரால் இஸ் ஹை யூ வில் லிவ் எ லாங்கர் லைஃப் நீங்க ஒல்லியா இருக்கிற விட குண்டா இருந்தா அதிக நாள் உயிர் வாழ்வீங்க அதாவது பிப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேல பிப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடினா தலையில் நீங்க ஒல்லியா இருந்தா உங்களுக்கு பிப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வராது இந்த மாதிரி நிறைய விசாரிச்சல வந்து நிறைய இது வந்து இருக்கு நிறைய கான்ஃபிக்டான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இருக்கு பட் ஜென்ரலி ஹையர் த கொலஸ்ட்ரால் இட் இஸ் குட் ஃபார் யூ அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் அதுக்காக வந்து டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா இருந்துச்சுன்னா நீங்க ரொம்ப நாள் உயிர் வாழ்க்கைன்னு அர்த்தம் இல்ல இந்த எச்டிஎஃப் அதாவது குட் கொலஸ்ட்ரால் சொல்றாங்க இல்லையா
your hdl should be more than 40 your triglycerides should be as low as possible uh 100 ku keela irundha nallathu டாக்டர்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டின் சொல்றாங்க ஆனா ஹரிஷ் சுரேஷ் இவங்களா பாத்தீங்கன்னா நம்ம குரூப்ல வந்து அவங்களுக்கு செவன்டி அதாவது சிக்ஸ்டி த்ரீ தான் வந்து ட்ரைக்ரேட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்புறம் வந்து மற்றது வந்து எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் டோன்ட் நீட் டு வரி அபவுட் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் ஏன்னா வந்து எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் வந்து ரெண்டு வகை இருக்கு நல்லது ஸ்மால் பார்ட்டிகுலர் அல்டியல் லார்ஜ் பார்ட்டிகுலர் அல்டியல் ரெண்டு வகை இருக்கு இந்த நார்மல் கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட்னால எந்த வகை எல்டிஎல் பார்ட்டிகுலர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதனால வந்து எல்டிஎல் அதிகமா இருந்தாலும் கூட நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை யூ ஹவ் டு ஒன்லி லுக் அட் டூ நம்பர் உங்க எச்டிஎல் நாற்பதுக்கு மேல இருக்கா உங்க ட்ரைக்ரைஸ் நூற்றி ஐம்பதுக்கு கீழே இருக்கா அப்படிங்கறது மட்டும் தான் பார்க்கணும் எச்டிஎல் அந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்கோ ட்ரைக்ரைஸ் அந்த அளவுக்கு கம்மியா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு யூ ஆர் ஹார்ட் ஹெல்த்தி மத்த எந்த நம்பர்ஸ் பத்தி கொலஸ்ட்ரால் நம்பர்ஸ் பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டியது கிடையாது ஹையர் த கொலஸ்ட்ரால் மோர் சேஃபர் யூ ஆர் அண்ட் மோர் குட் இட் இஸ் ஃபார் ஹார்ட் அப்படின்னு <laughs> அதே அதே டாக்டர் அதே ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அவங்க டூ ஹண்ட்ரட் கம்மி பண்ணிட்டு இருக்கு அப்புறம் அதே டாக்டர் என்ன சொல்லுவாரு ஐயோ உங்களுக்கு ஹை கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு நீங்க ஸ்டாட்டின் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாட்டின் கொடுப்பாங்க யூ கேன் டூ யுவர் சர்ச் கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க எவ்ரி சிங்கிள் அமெரிக்கன் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி தேர் பிக்கஸ்ட் மணி மேக்கிங் ட்ரக் இஸ் ஸ்டாட்டிங் பல் பல்வேறு வகையான பெயர்களில் இந்த ஸ்டாட்டின் வந்து விற்பனை சிந்த ஸ்டாட்டின் அப்படின்னு விற்கிது கிரஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி விற்கிது ஸோ பல்வேறு பெயர்கள் இந்த ஸ்டாட்டின் மாத்திரைகள் வந்து விற்கப்படுகின்றன இந்த ஸ்டாட்டின் மாத்திரைகள் வந்து அந்த மருந்து கம்பெனிகளுக்கு காமதேனு மாதிரி அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ் எப்பவுமே இந்த பணக்கார வியாதிகள் இந்த ஹைப்பர் டென்ஷனு இந்த கொலஸ்ட்ரால் இதுக்கு தான் மருந்து தயாரிப்பாங்க உண்மையான நிறைய கோடிக்கணக்கான பேர் சாக்கூடிய வியாதியில் வந்து எபோலா தொற்று தொற்று நோய்களுக்கு எந்த மருந்து கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க அது அமெரிக்காவில் கிடையாது ஆப்பிரிக்காவில் யாரும் சாராங்க ஸோ ஒய் டு த கேர் அபவுட் தட் ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாத வியாதிகளுக்கு தான் வந்து இவங்க ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்டாட்டின் மாத்திரைகள் எடுக்கிறதுனால நம்ம கொலஸ்ட்ரால் லெவல் குறையுது எப்படி குறையுதுன்னா நம்ம ஈரல் வந்து வந்து கொலஸ்ட்ரால் உற்பத்தி பண்ணுது இந்த ஸ்டாட்டின் மாத்திரை என்ன பண்ணுது நம்ம ஈரலோட கொலஸ்ட்ரால் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் அப்படியே கட் பண்ணிடுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்ம பிளட் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து கம்மி ஆயிடுது பட் இந்த மாதிரி பண்றப்ப வந்து கொலஸ்ட்ரலோட சேர்த்து பல்வேறு வகையான கோ என்சைம் கோ ஃபேக்டர்ஸ் இது ஒரு உற்பத்தி வந்து தடப்படுறதுனால நம்மளுக்கு டயபெட்டிஸ் வந்து வரும் ஸ்டாட்டினோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் வந்து வரும் சில பேருக்கு காரணமே இல்லாத கால் வழி வந்து இருக்கும் சில பேருக்கு கிட்னி வந்து கெடும் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்டாட்டின்ஸ் வந்து நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இத்தனை சைட் எஃபெக்ட்ஸோடையும் நம்ம ஸ்டாட்டினை சாப்பிட்டா அதனால என்ன பலன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸ்டாட்டின் வந்து எடுக்கிறதுனால எந்த நன்மையும் கிடையாது தர் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் ரீசன் ஸ்டாட்டின்ஸ் ஹாவ் ஸ்டாப் எனிபடி ஹார்ட் அட்டாக் நிறைய ரீசர்ச் வந்து ட்ரக் கம்பெனிஸ் வந்து பண்றாங்க பட் நோ ரீசர்ச் பெரிய பெரிய ஸ்டடிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டின் எடுக்கிற ஒரு குரூப் ஸ்டாட்டின் எடுக்காத குரூப் ரெண்டு பேர்த்துலயும் பாத்தீங்கன்னா மார்டாலிட்டி இறப்பு விகிதம் வந்து ஒரே விதமா தான் இருக்குது ஸோ வாட் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டின் ஸ்டாட்டின் சாப்பிட்ட உங்க கொலஸ்ட்ரால் கம்மியா இருக்கும் ஆனா ஹார்ட் அட்டாக் வர்றது நிக்காது அப்படின்னா வாட் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் டேக்
நீங்க சாட்டிங் சாப்பிடாம இருந்தா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எதுவுமே வராது பட் இயர் கொலஸ்ட்ரால் வில் பி ஹை அது ஒண்ணுதான் வந்து அதோட பாதிப்பு ஸோ இந்த மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் வச்சுட்டு அவங்க இந்த கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் ஆர்டிபிஷியலா கம்மி பண்ணி அவங்க கட்டுற ஆட்டத்தினால தி ஆர் மேக்கிங் டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் மணி வேர்ல்ட் ஓவர் நிறைய டாக்டர்ஸ்க்கு டாக்டர்ஸ்க்கு இந்த விஷயம் வந்து தெரியாது சயின்டிபிக் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் சொல்றது உண்மை நினைக்கிறாங்க ஆனா சயின்டிஃபிக் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரக் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வேலை செஞ்சிருக்கிற சயின்டிஸ்ட்ஸ் அப்புறம் அவங்க ஃபண்டட் யூனிவர்சிட்டிஸ் எங்கிட்ட நிறைய ஃபண்ட் கொடுத்து இந்த மாதிரி ரிசர்ச் போடுன்னு சொல்லி அவங்க போடுறாங்க ஸோ இட்ஸ் அ வெரி வெரி சேட் திங் த கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் மெடிசின் அண்ட் ரோல் ஆஃப் அமெரிக்கன் மெடி அமெரிக்கன் மெடிக்கல் கம்பெனிஸ் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரூயினிங் த வேர்ல்ட் ஹெல்த் அப்படின்னு தான் என்னால் இதை பத்தி சொல்ல முடியும் நன்றிங்க நன்றிங்க செல்வன் அதாவது ஒரு இதுல ஆங்கிலத்துல வந்து ஒரு இது சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தெர் ஆர் டூ லைஃப் இன் த வேர்ல்ட் ஒன் இஸ் பிக் ட்ரூ லைஃப் இந்த செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போல வந்து ரெண்டு பொய்கள் ஒன்னு வந்து உண்மையிலேயே போய் இன்னொன்னு வந்து அது சார்ந்த ஒரு என்னது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அது மாதிரி வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ன்றது எப்பயுமே வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பயாஸ் ஏதாவது ஒரு அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான இது தேவையோ அது சார்ந்த இது எடுத்துக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது போல வந்து நீங்க சொல்றத அந்த ஒரு இதெல்லாம் இப்ப கேட்கறப்ப வந்து உண்மையாவே நடுக்க முறை செய்கிறது ஏன்னா இன்னமும் கூட இப்ப போன வாரம் கூட என்னுடைய நண்பர் வந்து திடீர்னு அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு திடீர்னு ஓடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு அமெரிக்கால இருந்து இந்தியா போயிருக்காரு இந்த மாதிரி எப்போ என்ன யாருக்கு அப்படின்ற மாதிரியே தெரியாத ஒரு சூழல்ல வந்து நம்மள ஒரு உடல்நிலை வந்து போட்டு நிறைய சிக்கல்கள் உள்ள நிறைந்த ஒரு விஷயமா தான் பார்க்கப்படுது உடல்நிலை ஆஹ் அந்த உடல்நிலையை வந்து நம்ம முன்கூட்டியே என்னென்ன மாதிரி வந்து பராமரிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கறதுல வந்து உணவு முறை ரொம்ப முக்கியமானதா சொன்னீங்க சோ இப்ப உணவு முறை படி பார்த்தோம் அப்படின்னா எது சாப்பிடலாம் எது சாப்பிடக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டான கொஸ்டினுக்கு வந்து உங்களோட ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுங்க ஓகே எதையும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இயற்கையில மற்ற உயிரினங்கள் என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிடுதோ அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடலாம் அதாவது வந்து இந்த சிங்கம் புளி மற்ற மேமல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க மேமல்ஸ் இல்லாத பாலூட்டி வகை மிருகங்கள் வந்து என்னென்ன சாப்பிடுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சிங்கம் புளி அப்புறம் மா மான் இந்த மாதிரி மிருகங்களா வந்து பாத்தீங்கன்னா இறைச்சி சாப்பிடும் காய்கறி பழம் இத வந்து சாப்பிடும் அப்புறம் வந்து அது எதாவது சாப்பிடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அரிசி தானியம் கோதுமை உளுந்து பருப்பு பயிர் வகைகள் இதை வந்து எதுவுமே சாப்பிடாது ஸோ சுருக்கமா யூ கேன் ஈட் எனி திங் தட் அ லைன் ஈட் யூ கேன் ஈட் எனி திங் தட் அ டைகர் ஈட் அப்படின்னா இறைச்சி வந்து நம்ம உணவுல அதிகமா இருக்கலாம் முட்டை வந்து இருக்கலாம் நம்ம உணவுல வந்து அதிகமா இருக்கலாம் காய்கறிகள் வந்து எந்த மாதிரி காய்கறிகள் வந்து அதிகமா இருக்கணும்னா இந்த ஸ்டார்ச் இல்லாத காய்கறிகள் நம்ம உணவில் அதிகமாக இருக்கலாம் கீரைகள் அதிகமாக இருக்கலாம் பழங்கள்ல வந்து கசப்பான இனிப்பு இல்லாத கொழுப்பு நிரம்பிய பழங்கள் அதாவது அவகேடோ தேங்காய் ஆலிவ்ஸ் மாதிரி பழங்கள் வந்து நம்ம உணவுல இருக்கலாம் நெல்லிக்காய் வந்து இருக்கலாம் லைம் லெமன் வந்து நம்ம உணவுல வந்து இருக்கலாம் இது தவிர மற்ற இனிப்பு பழங்கள் அனைத்துமே தவிர்க்க வேண்டும் ஸ்டார்ச்சி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம தவிர்க்கணும் அப்புறம் ஹை கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய தானிய வகைகள் நம்ம உணவுல இருந்து தவிர்க்கணும் நன்றிங்க நன்றிங்க செல்வன் இன்னொரு கேள்வி வந்து தொடர்ந்து முன் வைக்கப்படுறது அதாவது பேலியோ டயட்டுக்கு ஒரு எதிரா கேள்வி முன் வைக்கப்படுறது வந்து நம்மளுடைய இயற்கை முறைக்கு எதிரா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பார்வை வந்து பார்க்கப்படுது அதை பத்தி உங்களோட இது என்ன சொல்லுங்க அதாவது எப்படின்னா வந்து ஒரு ட்ரெடிஷனல் வே ஆஃப் ஹீலிங் அப்படிங்கிற சொல்லப்படுற சில இதுல இருந்து அதாவது இப்ப தானியம் சிறு தானியம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுவும் வந்து இப்ப நம்ம எல்லாருமே வந்து ஓகே சிறுதானியங்களை இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றப்ப வந்து பேலியோ டயட் வந்து சிறுதானியம் நமக்கு நல்லது இல்ல அப்படின்னு சொல்லுது அத பத்தி நீங்க சொல்லுங்க ஓகே அதான் அதே மாதிரிதான் நம்ம சிறுதானியம்னா சிறுதானியம் வந்து ஏன் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சிறுதானியத்தை வந்து இந்த அரிசி கூட கம்பேர் பண்றாங்க நிறைய ரிசர்ச் வந்து வந்திருக்கு இப்போ கை குத்தல் அரிசி வர்சஸ் ரிஃபைன்ட் ஒயிட் ரைஸ் அது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுவாங்க கம்பேர் பண்ணா சிறுதானியம் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வரும் சோ சிறுதானியம் பஸ்ட் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி பரிந்துரை பண்றாங்க இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு கண்ணு இல்லாதவன ஒரு கண்ணு இருக்கிறவங்க கூட கம்பேர் பண்ணி ஒரு கண்ணு இருக்கிறது தான் வந்து பெஸ்ட் அதனால எல்லாம் ஒரு கண்ணை குத்தி ஓட்டையாக்கிங்க அப்படின்னு சொல்ற
பெஸ்ட் இது எப்படின்னா சைனேட விட அரளி விதை வந்து பெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் டோன்ட் கெட் அப்செட் சிறுதானிக்கு வந்து அரளி விதை சொல்றேன் சொல்லி அப்செட் ஆக வேண்டாம் ஜஸ்ட் மேக் ஏ கம்பாரிசன் நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்க சிறுதானியத்தை வந்து நீங்க நல்லதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க பட் சிறுதானியத்தை சாப்பிட்டாலும் உங்க சர்க்கரை அளவு ஏறத்தான் செய்யும் அரிசி விட ஸ்லோவா ஏறும் பட் அதுலயும் சுகர் தான் இருக்கு உங்க பிளட்டுக்கு போச்சுன்னா அது வந்து சுகர் தான் உங்க ஒன்ஸ் இட் கெட்ஸ் இன் டு யர் பிளட் It does not matter whether it comes from white rice or kaikutal uh, rice or wheat. It doesn't matter. If you have blood sugar, it doesn't matter. It doesn't matter if you have the digestion and the fiber. It's going to cause a lot of issues in your gut. It's an irritable bowel syndrome, acidity, gas problem. It's all about the gut. சிறுதானியும் கைகூத்தல் அரிசியில் இருக்கிற ஃபைட்டிக் ஆசிட் வந்து பைண்ட் பண்ணிடும் அந்த மாதிரி பைண்ட் பண்றப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இட் ப்ரிவென்ட் டைஜஷன் கால்சியம் வந்து உங்க உடம்புல டைஜஷன் ஆகாம இட் கெட் சிம்பிளி எக்ஸ்கிரேட்டட் அவுட் ஆஃப் யர் கிட்னி இது வந்து கிட்னிக்கு கூடுதல் சுமை அப்புறம் கிட்னியில வந்து இது கல்லா தேங்கறதுக்கான வாய்ப்புகளும் வந்து அதிகம் இது வந்து உங்க ஹார்ட்ல கால்சிபிகேஷன் அப்படிங்கிற டெபாசிட்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு ஹார்ட்ல அந்த கால்சியம் செக்மெண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகி ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரம் அசிடிட்டி கேஸ் இது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் வந்து அதிகம் சுகர் லெவல்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் கிரைன் வீட் இட் இஸ் நோ பெட்டர் தேன் ரிஃபைன்ட் கிரைன் வீட் வீட்டுங்கிறது வந்து இருக்கவே மோசமான உணவு ஒண்ணு வீட்டை சொல்ல முடியும் இருக்கவே கொஞ்சம் கெடுதல் குறைவான உணவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒயிட் ரைஸ் ஸ்டார்ச் ரிமோட் அதை வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் சோ சிறுதானியம் வந்து நல்லது அப்படிங்கறது வந்து மிக மிக தவறான ரீசர்ச் ஒன்னு நம்ம பாரம்பரியமான உணவு வரகு சாமை திணை அரிசி இதெல்லாம் தமிழர்களின் பாரம்பரியமான உணவு ஆனா தமிழர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை மட்டும் சாப்பிடல நம்ம தங்கலக்கியத்தை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட இறைச்சி நண்டு குதிரை யானை மாடு சங்க தமிழர்கள் சாப்பிடாத உணவுகளே இறைச்சி உணவுகளே நண்டெல்லாம் குடிச்சு சாப்பிட்டுருக்காங்க சோ அந்த அளவுக்கு அதிகமா இறைச்சி வந்து அவங்க உணவு இருந்திருக்குது கொஞ்சம் சிறுதானியம் வந்து அவங்க செய்திட்டு வந்திருக்காங்க சோ நம்ம பாரம்பரிய ரெண்டு மூணு ஆயிரம் வருஷமா இருக்கிற இலக்கியங்கள்ல அந்த தானியங்கள் வந்து இருக்கு அது வந்து நம்ம விவசாய பாரம்பரியத்தோட தோட்டம் ரீதியா பாத்தீங்கன்னா சிறுதானியம் வந்து நல்லது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு காரணம் கூட கிடையாது அவர் எந்த விதத்திலுமே சயின்டிபிக்கா தே ஆர் நாட் குட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த் நன்றிங்க நன்றிங்க செல்வன் அதாவது ட்ரெடிஷனல் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்றப்ப வந்து கண்டிப்பா வந்து அரிசியும் கூட ஒரு முக்கியமான ஒரு உணவா வந்து இருக்கு ஏன்னா வந்து நம்மளோட இலக்கியங்கள்லயே ஒரு இது இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி மாடு கட்டி போரடித்தால் மாளாது சென்னல் என்று யானை கட்டி போரடித்த அழகான தென்மதுரை அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு அதாவது நம்மளுடைய ஏற்றுமதியும் சரி நம்மளுடைய நாட்டுல வந்து அது தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்ற அதே போல வந்து காவிரி டெல்டா அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே தண்ணீர் நீரை ஆதாரமா வச்சிருக்கிற அந்த ஒரு உணவு வகைகளாவும் சரி எல்லாமே வந்து அந்த அரிசி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய தமிழர்கள் வாழ்விலும் சரி மற்ற அஹ் உலக அளவிலும் கூட சரி நம்ம அரிசி அப்படின்றது வந்து முக்கியமான ஒரு தாவர உணவா பார்க்கப்படுது அது வந்து கண்டிப்பா நம்மளுக்கு மனிதனுக்கு கண்டிப்பா கெடுதல் அப்படின்றது வந்து வேலியோ டயட் மூலமா நீங்க சொல்றீங்க அது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம அதை பத்தி ஒரு விவாத பொருளாவே வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து எப்படி உங்களுடைய கருத்து என்ன அரிசிய பத்தி அதுதான் உண்மைதான் அரிசி வந்து நம்ம பாரம்பரிய உணவு நான் மறுக்கவே கிடையாது அரிசி நம்ம பாரம்பரிய உணவு தான் ஆனா பாரம்பரியம் அப்படிங்கிறது தமிழ் பண்பாடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எத்தனை வருஷம் ஒரு எட்டாயிரம் வருஷம் ஒரு பத்தாயிரம் வருஷம் இருக்குமா அதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாம் கற்காலத்து கற்கால மனிதர்கள் இடைதலை கட்டிக்கொண்டு நம்ம வேட்டையாடி கொண்டு தான் இருந்தார்கள் தமிழர்கள் நிறைய வேட்டையாடி இருக்கிறார்கள் விவசாயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிற்காலத்துல வந்தது தான் அதாவது ஒப்பீட்டாளர்கள் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டரை லட்சம் ஆண்டுகளா நம்ம இருபத்தி ஆறு லட்சம் ஆண்டுகள் மணிக்கலாம் இருபத்தாறு லட்சம் ஆண்டுகள் மனிதனத்தின் வரலாறு ஆப்பிரிக்கா இருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறதுக்கு ஏழாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த மாதிரி நாகரீகத்தின் சூடுகளே இந்தியாவில் எல்லா இடங்களிலும் தோன்ற ஆரம்பித்திருக்கின்றன ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நூறு மூவாயிரம் வருஷமா தான் இந்த பண்பாடு மரபு இலக்கியங்கள் மொழி இதெல்லாம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு ஸோ இருபத்தி ஆறு லட்சம் ஆண்டுகளா நம்ம சாப்பிட்ட நம்ம சாப்பிடாத உணவு வந்து இந்த அரிசி ஆனா இப்ப விவசாயமே எங்கேயுமே கிடையாது 
இரும்பு கிடையாது அரிசி கிடையாது இரும்பு கிடையாது மாடுகள் வந்து அப்ப டொமஸ்டிகேட் ஆகல ஹார்சஸ் கிடையாது சக்கரமே கண்டுபிடிப்பு சக்கரம் கண்டுபிடிச்சது நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அப்படிங்கிறப்ப விவசாயம் எப்படி இருந்திருக்க முடியும் சோ இருபத்தாறு லட்சம் ஆண்டுகளா ஒன்னு அரிசி நம்ம உணவில் இல்லை நம்ம மரபணு ரீதியா பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பண்பாடு மரபு கலாச்சாரம் எல்லாம் வந்து ஒரு மில்லி லாஸ்ட் மில்லி செகண்ட்ல தோன்றது தான் நம்ம பயாலஜிக்கல் கிளாஸ் படி பாத்தீங்கன்னா சோ நம்ம அதை வந்து சும்மா பண்பாடு கலாச்சாரம் அப்படிங்கிற இதுல மட்டும் நம்ம உடல் நிலை அணுக முடியாது மரபணு ரீதியா அணுகினீங்கன்னா ரைஸ் இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் ஒரு ஜீன்ஸ் சோ இருபத்தி ஆறுல இருபத்தி ஆறு லட்சம் ஆண்டுகள அரிசி சாப்பிடல ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் வருஷமா தான் சாப்பிடுறோம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு ஏலியன் தட் ஃபுட் இஸ் டுவர் பாடி நன்றி செல்வன் அதாவது நம்ம ஒண்ணு வந்து தாவர உணவுகள் இல்ல இந்த உணவுகள் அது அது ஒரு பெரிய விவாதம் நம்ம அந்த இதுக்கு போக வேண்டாம் பட் ஆனா பெலியோ டயட் பார்வையில் தாவர உணவு அப்படின்னு பாக்குறப்ப வந்து நம்ம அதிலிருந்து கிடைக்கிற ஒரு காய்கறிகள் பழங்கள் கீரைகள் மத்த தானியங்கள் அது போல இருக்கு இல்லைங்களா சோ அதுல வந்து இந்த தாவர உணவு பெலியோ டயட்ல வந்து எப்படி இருக்கு அதுல இருந்து என்னென்ன மாதிரி சத்துகள் வந்து எது மூலமா கிடைக்குது எதை வந்து நம்ம அதிகம் சேர்த்துக்கணும் எதை வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க சரி முக்கியமாங்க தாமர உணவு அப்படிங்கிறது வெஜிடேரியன் வந்து இந்தியாவுக்கு மட்டுமே உரித்தான ஒரு உணவு இப்ப யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது என்னென்ன தெரியாது வீகன் தெரியும் வீகன்கிறது வந்து பாலும் கூட சேர்த்திக்க மாட்டாங்க அனிமல் ஹனி சேர்த்த மாட்டாங்க சோ யூஎஸ்ல வந்து யூஎஸ் மட்டுமே உலகத்துல மத்த எட்டரா எல்லா பகுதியிலுமே வீகன் டயட் மட்டும்தான் இருக்கு இந்தியால வந்து வெஜிடேரியன் டயட் ஒன்லி இன் இந்தியா சோ வெஜிடேரியன் இஸ் அ கல்ச்சுரல் ஃபுட் இன் இந்தியா கல்ச்சுரல் ஃபுட்ங்கிறப்ப வந்து பால் சேர்த்திக்குவாங்க தேன் சேர்த்திக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து மற்ற சில வகையான அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் உதாரணமா வந்து இந்த மாதிரி கஸ்தூரி மஞ்சள் அந்த கஸ்தூரி மானோட இது சில மாதிரி இந்த அனிமல் இதெல்லாம் வந்து மெடிக்கல்ல தான் வந்து அவங்க சேர்த்திக்கிறாங்க ஸோ கல்ச்சுரல் ஃபுட் அப்படின்னு நாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வெஜிடேரியன் பேலியோ அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பேலியோ இருந்து நான் என்ன கடன் வாங்குறோம் கொள்கை கடன் வாங்குறோம் வெஜிடேரியன் பேலியோனா வி ஆர் அவாய்டிங் கிரைன் ஆஸ் இன் பேலியோ and we are avoiding carbohydrates and we are adding healthy fats so vegetarian paleo la vandu nammalku paal irukum butter vandirukku cheese vandirukku paneer vandirukku almonds irukku nariya vegetables vandirukku appra vandu cauliflower rice indha mari vandirukku appra vandu palangalil munbu sonna kudi ella palangalume irukku vegetarian diet la mukkiyama paaka vendiyadhu vandu sila uttachathu patra kuraigal varalam paleo vegetarian paleo nu kedaiyadhu எனி வெஜிடேரியன் டயட் வெஜிடேரியன் டயட்ல என்ன பிரச்சனை முக்கியமான பிரச்சனை வந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா வைட்டமின் ஏ குறைபாடு வைட்டமின் ஏ அப்படிங்கறத வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் கேரட்ல வைட்டமின் ஏ இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் கீரையில வைட்டமின் ஏ இருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் அது வந்து மிக மிக விளையானது ஐ லேர்ன் அ வெரி வெரி ஹார்ட் லெசன் வெரி வெரி பேட் லெசன் வந்து எதனால அப்படின்னு சொல்றேன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து வைட்டமின் ஏ வந்து சின்ன வயசுல இல்லன்னா அவங்களுக்கு கண் பார்வை கோளாறுகள் வந்து பரவும் நீங்க வெஜிடேரியன் குழந்தைங்க நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கண்ணாடி போட்டுட்டு இருப்பாங்க நீங்க என்னதான் கேரட் கொடுத்திருந்தீங்கனாலும் என்னதான் கீரை கொடுத்திருந்தீங்கனாலும் அந்த வைட்டமின் ஏ அவங்க உடம்புல வந்து சேராது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வைட்டமின் ஏல ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்னு வந்து ரெட்டினால் இன்னொன்னு வந்து பீட்டா கேரட் நாம ரெட்டினால் வந்து அனிமல் சோர்சஸ் அப்புறம் சில வகை இன்னர் ஆர்கன்ஸ் அதாவது கிட்னி மாதிரி இன்னர் ஆர்கன்ஸ் வந்து இருக்கு பீட்டா கேரட்டின் அப்படிங்கிறது வந்து கேரட்டில் இருக்கு கீரை இருக்குது இப்ப நீங்க கேரட் சாப்பிடுறீங்க அந்த கேரட்டில் இருக்கிற பீட்டா கேரட்டினை நம்ம ஈரல் வந்து ரெட்டினாலா கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ அப்படித்தான் வந்து அந்த ரெட்டினாலா கன்வெர்ட் ஆகுறதுனால தான் நம்மளுக்கு வைட்டமின் ஏ வந்து கிடைக்குது குழந்தைகள் ஈரலுக்கு அந்த மாதிரி பீட்டா கேரட்டினை ரெட்டினாலா இது கன்வெர்ட் பண்ற சக்தி மிக மிக குறைவு இதனால் கிலோ கணக்கு கேரட்டை சாப்பிட்டும் வைட்டமின் ஏ குறைபாடால் கண் பார்வை பாதிக்கப்பட்டு கண்ணாடி அணியக்கூடிய சைவ குழந்தைகள் நிறைய உண்டு அதே மாதிரி முதிர்ந்தவர்கள் உங்களுக்கு வயசு ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தி அஞ்சு அறுபதாவது வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம கண்ணாடி போட வேண்டி வரும் அதுக்கு இதேதான் காரணம் உங்களுக்கு வைட்டமின் ஏ அப்பவும் கிடைக்கிறது கிடையாது தைராய்டு ப்ராப்ளம் உடம்புல இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது அடல்ட் இஃப் யூ ஆர் அபவ் பிப்டீன் அண்ட் பிப்டி 
பதினஞ்சு வயசுக்கு தாண்டி ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இவர் லிவர் கேன் ஈஸிலி கன்வெர்ட் கேரட் பீட்டா கேன்சன் ரெட்டினால் ஆனா உங்களுக்கு தைராய்டு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகாது உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி கன்வெர்ஷன் வந்து ஆகாது உங்களுக்கு ஃபேட்டி லிவர் அல்லது லிவர்ல வேற பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அந்த கன்வெர்ஷன் வந்து இவர்களுக்கு வாய்ப்பு மிக மிக சேலஞ்சிங்கான விஷயம் இன்னொரு சேலஞ்சு வந்து இது பீட்வால் பீட்வால் வந்து அனிமல் சோர்சஸ்ல மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு வைட்டமின் சைவர்களுக்கு அது கிடைக்கக்கூடிய உணவு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பால் மட்டும்தான் பீட்வால் கேன் பி ஃபவுண்ட் இன் நோ பிளான் ஃபுட் எந்த கீரை எந்த காயிலையும் உங்களுக்கு பீட்வால் வந்து கிடைக்காது இட் கேன் ஒன்லி பி அவைலபிள் இன் அனிமல் சோர்சஸ் ஸோ சைவர்களுக்கு வந்து பால்ல கிடைக்கும் சீஸ்ல கிடைக்கும் பட்டர்ல கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பால் சார்ந்த பொருட்கள் மூலியமா மட்டும்தான் பீட்ரோல் வந்து கிடைக்கும் ஆனா நம்மளுக்கு அன்றாடம் தேவைக்கான ஆர்டிஏ ரெக்கமெண்டட் டெய்லி அலவன்ஸ் ஆஃப் பீட்ரோல் வேணும்னா நம்ம குடிக்க வேண்டிய பாலோட அளவு எவ்வளவு தெரியுமா ஒன்னே கால் லிட்டர் பால் ஒரு நாளைக்கு ஒன்னே கால் லிட்டர் பால் குடிச்சாதான் அரசாங்கம் வந்து எந்த அளவுக்கு பீட்ரோல் வந்து நம்ம உடம்பு சேரணும்னு சொல்லுதோ அந்த அளவு நமக்கு கிடைக்கும் பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி நோ படி இஸ் ஏபிள் டு ட்ரிங்க் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் மில்க் எவ்ரி டே கால் லிட்டர் அரை லிட்டர் சாப்பாடு அது அது யார் கால் லிட்டர் சாப்பிடறாங்க இந்தியாவில் பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்லயே அப்படித்தான் ஒரு அரை லிட்டர் பால் வாங்கிட்டு வருவாங்க காலையில எல்லாத்துக்கும் ஒரு கப் காஃபி சாயந்தரம் ஒரு கப் காஃபி அரை லிட்டர் பால் ரெண்டு வீட்டுல இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு வேலை காஃபி வச்சு குடிக்கிறதுக்கே சரியாயிரும் ஸோ இதுல வந்து பீட்வால் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஸோ பீட்வால் இல்லாதனால இந்திய பெண்களில் பெரும்பங்கு அனிமியா எனக்கூடிய அனிமே எனப்படும் இரும்பு சத்து பற்றாக்குறையால் அவதிப்படுகிறார்கள் படப்படப்படான்னு ஹார்ட் அடிக்கும் அவங்களுக்கு ஃபிளக்சுவேட் ஆகும் ஹார்ட் என்னென்ன தெரியாது ரொம்ப தூரம் நடக்க முடியாது டயர்ட் ஆயிருவாங்க ஸோ இதுக்கு எல்லாம் தலை வந்து சுத்தம் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து லேக் ஆஃப் பீட்வால் அப்புறம் வந்து ஒமேகா த்ரீ டிஹெச்ஏ அப்படிங்கிற இது வந்து சைவம் ஸோ ஐ கேன் ஃபார்ம் என்ன என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் எல்லாம் வந்து சைவம் அது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் வெஜிடேரியன் பேலியோ பட் இட் கேன் பி ஜட் எனி வெஜிடேரியன் டயட்ல இந்த உணவு கிடைக்கிறது வந்து இந்த சத்துக்கள் எல்லாம் கிடைக்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி சேலஞ்சிங் திங் ஃபார் வெஜிடேரியன் ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து நீங்க டாக்டர் கிட்ட போங்க உங்க உடம்புல பீட்வல் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாருங்க பீட்வல் வந்து அளவு விட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா யூ ஹேக் சப்ளிமெண்ட் நீங்க இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறது நல்லது மாத்திரை எடுத்தீங்கன்னா பீட்வல் டெஃபிஷியன்சி உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்க மாத்திரை எடுத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அது உடம்புல சேருன்னு சொல்ல முடியாது யூ ஹேட் புட் சம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ் த லெவல்ஸ் அண்ட் தென் மெயின்டைன் இட் பை டேக்கிங் பல் அதே மாதிரி வைட்டமின் ஏ குறைபாடு வந்து உங்களுக்கு இருந்துச்சு உங்க குழந்தைக்கு வந்து நீங்க தயவு செஞ்சு சைவர்கள் என்ன செய்யறீங்கன்னா காட் லிவர் ஆயில் வாங்கி கொடுக்குறீங்க பில்ஸா கொடுக்கலாம் கேப்சிலா கொடுக்கலாம் அல்லது காட் லிவர் ஆயில் தான் இருக்கும் அது குடிக்கிறது வந்து அவங்க கொஞ்சம் சிரமப்படுவாங்க ஸோ காட் லிவர் பில்ஸா வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா தி கேன் கெட் நேச்சுரல் வைட்டமின் ஏ ஃப்ரம் காட் லிவர் ஆயில் குழந்தைகள் முதியவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் வந்து தவறாம காட் லிவர் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்புறம் பீட்வலுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு டூ இயர் டெஸ்ட் அண்ட் இஃப் இட் இஸ் லோ யூ ஹாவ் டு டேக் த பில்ஸ் ஆர் யூ ஹாவ் டு டேக் த இன்ஜெக்ஷன் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி வர்றதுக்கான வாய்ப்பாடு வாடு வாய்ப்பு வந்து இருக்கு பட் இந்த வெஜிடேரியன் பேலியர் டயட் யூ டேக் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் almonds you take paneer and you take milk so you can easily reach the 55 grams of protein target if you take these three uh, in vegetarian pro- paleo diet nandringa vayale nandringa sir neenga adavadhu inno neri adichigaramana theedigal kuda vandirukke ena nanu nanu vandu personally i am a vegetarian saiva unavu dhan thodandu saapittirukken mutta kuda eduthukiradhu kedaiyadhu enoda kelvi enna na vandu vegetarian varukken irukken இன்னொரு பக்கம் வந்து வேகன் அப்படின்றத பார்ப்போம் நீங்க வேகன்ல வந்து பால் சார்ந்த அந்த அந்த கம்ப்ளீட் ஃபேமிலியே சாப்பிட மாட்டாங்க அதாவது பால் தயிர் இல்ல சீஸ் அந்த மாதிரி நீங்க சொல்றது வந்து நிறைய பீட்ரோல் ஆகட்டும் இல்ல மற்றதெல்லாம் வந்து அது சேர்க்கணும் அப்படின்றத சொல்றீங்க இல்லையா சோ இப்ப வேகனா இருக்கிறதுல வந்து நிறைய சிக்கல் சொல்லி இருக்கிறதா இல்ல அவர்களுக்கு வந்து என்ன மாற்று உணவு என்ன நீங்க பரிந்துரைக்கிறீங்க தயவு செஞ்சு நான் உடனே ஒன்னு கேட்டுக்கிறேன் யாருமே வீகனா இருக்காதீங்க வீகன் வந்து நீங்க வெஜிடேரியா இருங்க வெஜிடேரியன் வந்து இந்தியாவோட மரபு சார்ந்த விஷயம் பண்பாடு சார்ந்த விஷயம் நிறைய ஆணிகள் மகான்கள் எல்லாம் வெஜிடேரியா இருந்திருக்காங்க ஒரு விஷயம் நல்லது பாராட்டணும் என்னன்னா இந்தியன் வெஜிடேரியன்ஸ் இவர் வெரி வெரி பிராக்டிக்கல் இந்த அமெரிக்கன் வீகன்ஸ் வந்து அந்த
மிருகத்தை கொள்ள மாட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு எந்த பெற்றோரும் இந்தியால சொல்ல மாட்டாங்க பட் நீகன்ஸ் தே டூ தட் பிகாஸ் வந்து அவங்களுக்கு அதோட அடிப்படைவாதம் ஒரு மத நம்பிக்கை மாதிரி அவங்களுக்கு வந்தது வந்து ஆயிடுச்சு ஸோ தயவு செஞ்சு நோபடி பி ஏ வீகன் நீங்க வெஜிடேரியனா இருங்க வெஜிடேரியன் பேலியா யூ கேன் பி ஏ வெஜிடேரியன் பேலிய பர்சன் வீகனா இருக்கிறதுக்கு அமெரிக்கன்ஸ் நிறைய பேர் வீகனா இருக்கிறது வந்து அவங்க ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசுல தான் வீகன் ஆறாங்க நோபடி இஸ் பார்ன் எஸ் வீகன் இன் யூஎஸ் இட்ஸ் அ கன்வர்ஷன் பாப்போம் ஏதோ இந்த பீட்டா இந்த மாதிரி அமைப்புகள் போய் அவங்களுக்கு இந்த அனிமல் வீடியோஸ் இந்த ஸ்லாட்டர் ஹவுசஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் காட்டி அவங்களை வந்து வீகனா கன்வெர்ட் பண்றாங்க ஸோ இன் யூஎஸ் யூ கேன் சி லைக் நோ படி இஸ் வீகன் ஃபார் மோர் தேன் த்ரீ இயர்ஸ் ஆவரேஜ் அவ்வளவுதான் அவங்களால அதுக்கு அவ்வளவுதான் இருக்க முடியும் ஆனா இந்த த்ரீ இயர்ஸ்ல வந்து அவங்க வீகனா இருக்கிறப்ப வந்து தே டூ ஏ லாட் ஆஃப் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டு வி ஆர் வீகன்ஸ் அப்படிம்பாங்க நிறைய பேசுவாங்க அப்புறம் த்ரீ இயர்ஸ் தே வில் சிம்பிளி சேஞ்ச் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த வீகனை பத்தியே பேச்சு இருக்க மாட்டாங்க வேற ஆளு புதுசா சேர்ந்துருவாங்க ரீசர்ச் சேர்ந்து ஒன்லி ஒன் டு டூ பர்சன்ட் ஆஃப் அமெரிக்கன் பாப்புலேஷன் வீகன் ஆனா அவங்க வந்து பேஸ்புக்ல எல்லாத்துலயும் அதிக இதில் இருக்கிறதுனாலையும் ஊடகங்களா வந்து அவங்களுக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனாலையும் வந்து இட் லுக்ஸ் ஆஸ் எஸ் எவ்ரிபடி இஸ் அ வீகன் தட்ஸ் அ பிக் வீகன் கல்ச்சர் பட் தட் இஸ் நாட் ட்ரூ அட் ஆல் ஸோ ஐ ஹெல்த் வைஸ் ஐ வுட் சே வீகன் இஸ் அ வெரி வெரி பேட் சாய்ஸ் பட் ஐ வுட் நாட் சே வெஜிடேரியன் இஸ் அ வெரி வெரி பேட் சாய்ஸ் பட் வீகன் இஸ் அ கம்ப்ளீட் டிசாஸ்டர் ஸோ தயவு செய்ய இது யாரும் வீகனாக இருக்க வேண்டாம் எனக்கு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றிங்க நன்றிங்க செல்வன் அதாவது நீங்க சொல்றது வந்து ஒரு அக்கறை கலந்த பார்வை மட்டும் இல்லாம வந்து ஒரு ஆய்வு கலந்த பார்வையாவும் நீங்க முன் வைக்கிறீங்க ஏன்னா நீங்க நிறைய அது சார்ந்து தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய ஆயிரக்கணக்கான இன்ஃபேக்ட் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து நீங்க பரிந்துரைக்கிற அந்த ஒரு பேலியோ டயட்டி பண்றாங்க இன்னொரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம தாவர உணவு பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் அதுல வந்து பழங்கள் நல்ல இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்றது வந்து நிறைய இப்ப அதாவது ஒன் ஆப்பிள் டே கீப் டாக்டர் அவே அப்படின்லாம் நிறைய இது பழமொழிகள் பாக்குறோம் இல்ல மத்த இதெல்லாம் பாக்குறோம் இந்த பழங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து பேலியோ டயட் பார்வையில வந்து எப்படி இருக்கு அது அதோட நன்மை தீமைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் இது வரைக்கும் பழங்கள்னாவே தீமைகள் அப்படின்ற மாதிரி நாங்க கேள்விப்பட்டது கிடையாது நீங்க பேலியோ டயட்டை எப்படி பாக்குறோம் நாங்க நிறைய பேர் வந்து பழங்களை பத்தி கேட்கறப்ப எனக்கு சங்கடமா தான் இருக்கு பழம் வந்து கெடுதல் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அது குறிப்பா வந்து தேங்காய் தண்ணி குடிக்க கூடாது தர்பூசணி சாப்பிடக்கூடாது ஆப்பிள் சாப்பிடக்கூடாது வாழைப்பழம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றப்ப பீப்புள் கெட் ஷாக்ட் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் வந்து இதுல சாப்பிட மாட்டேங்கிற பழம் வந்து கெடுதல் யாருமே சொல்றது இல்லங்கிறாங்க அன்னை ஒரு விஷயத்த யோசிச்சுப்பாங்க தமிழ்நாட்டுல பழங்கள் வந்து எப்பவுமே சீசனல் தான் தமிழ்நாட்டுல மா பழா வாழை அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தவிர ஆப்பிள் ஆரஞ்சு திராட்சை மாதிரி இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டோட கடைகளில் நீங்க போனீங்கன்னா எல்லா சீசன்லயும் மாம்பழம் கிடைக்கும் மாம்பழத்தோட சீசன் என்ன சம்மர்ல மட்டும் தான் வரும் பங்கனப்பள்ளி இந்த மாதிரி மாம்பழங்கள் எல்லாமே சம்மர்ல மட்டும் தான் வரும் அதாவது நான் இருந்த ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சம்மர்ல மாம்பழம் வரும் வருஷத்துக்கு ஒன்பது மாசம் மாம்பழமே வராது அப்புறம் வந்து பலா வந்து ஒரு தனி சீசன் இருக்கு இப்ப அப்படி கிடையாது எல்லா பழமும் எல்லா சீசன்லயும் வந்து கிடைக்குது அமெரிக்கால போனீங்கன்னா வால்மார்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா டிசம்பர்ல லைக் இட் காஸ்ட் கோல இன்னைக்கு தர்பூசணி நான் பார்த்தேன் ஸோ ஹவு இஸ் திஸ் பாசிபிள் எப்படி வந்து சீசனலா சாப்பிட்ட பழங்கள் அதுவும் வந்து உலகத்தில் எதோ மூளையில் விளையிற பழங்கள் எல்லாம் எப்படி விஸ்கான்சனுக்கு எப்படி தர்பூசணி விளையுது விஸ்கான்சனுக்கு தர்பூசணிக்கு சம்மந்தமே கிடையாது விஸ்கான்சனுக்கு ஆரஞ்சுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது கோயம்புத்தூருக்கும் ஆப்பிளுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது கோயம்புத்தூருக்கு ஆரஞ்சுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது ஆனா எப்படி கோயம்புத்தூர்ல கிவி பழம் கிடைக்குது ஆரஞ்சு கிடைக்குது ஆரஞ்சு ஜூஸ் கிடைக்குது ஆப்பிள் கிடைக்குது அது வருஷம் ஃபுல்லா கிடைக்குது ஸோ வி ஹவ் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச் இன் த நேச்சுரல் ப்ராசஸ் இயற்கையா பழங்கள் நான் எப்ப சாப்பிட்டோம் ஒரு ஊர்ல எந்த பழம் சீசனோ அதை மட்டும்தான் சாப்பிட்ருப்போம் சீசன்னா இப்ப மாம்பழம் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் சாப்பிட்டுருப்போம் அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து அந்த மாதிரி இல்லை எல்லா பழம் கிடைக்கிறதுனால இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டெய்லி கோ டிட் ஒன் கேஜி ஆஃப் ஃப்ரூட் ஆனா ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கூட நாம் இந்த மாதிரி நாம சாப்பிட்டதில்ல சோ பழங்கள் வந்து நல்லது அப்படின்னு நாம சொல்றப்ப வந்து யூ ஹேவ் டு லுக் அட் த குவான்டிட்டி அண்ட் வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் தட் ஹாவ் ஹேப்பன் மனித வரலாற்றில் எந்த காலகட்டத்திலையுமே
கசப்பு மாம்பழத்தை வந்து சாப்பிட்டு தூக்கி போட்டு நட்டி வைக்க மாட்டோம் சோ இனிப்பா இருக்கிற மாம்பழத்தை மட்டும்தான் நட்டி வச்சு வச்சு என்ன பண்றோம்னா மேட் மேங்கோஸ் மோர் ஸ்வீட் எல்லா பழங்களையுமே இந்த ஒட்டு விதை ஹைபிரிட் அப்புறம் கசப்பா இருக்கிற பழங்களை சாப்பிடாம தூக்கி வீசுறது இப்படி பண்ணி பண்ணி வி மேட் ஃப்ரூட்ஸ் இட்டு சுகர் பாம் இப்போ லண்டன்ல ஒரு மிருக காட்சி சாலையில குரங்குகளுக்கு வாழைப்பழத்தை கொடுக்க தடை விதித்திருக்கிறார்கள் நம்ப முடியுதா குரங்குக்கு வந்து வாழைப்பழம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தடை விதிச்சிருக்கா என்ன காரணம்னா மங்கீஸ் ஆர் கெட்டிங் ஓபீஸ் அண்ட் மங்கீஸ் ஆர் கெட்டிங் ஹைபர் காடுகளில் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய வாழைப்பழம் வந்து கசப்பா இருக்கும் எல்லா சீசன்ல கிடைக்காது சோ மங்கீஸ் ஈட் தட் தே ஓன்ட் பிகம் ஓபீஸ் ஆனா நகர்ப்புறங்களில் கிடைக்கிற பழங்கள் குரங்குகளுக்கே ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு ஜூக்ல வந்து தடை பண்றாங்கன்னா அதை மனிதர்கள் வந்து சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் சோ பழங்கள் வந்து பெரியோர் அதனாலதான் வந்து இந்த மாதிரி சர்க்கரை குண்டுகளாக மாறிய பழங்களை சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு கசப்பு பழங்கள் அதாவது வந்து தேங்காய் அவகாடோ அப்புறம் வந்து லைம் அப்புறம் வந்து இந்த ஆலிவ்ஸ் இந்த மாதிரி கசப்பா இருக்கக்கூடிய பழங்களை இயற்கையில் நம் முன்னோர்கள் அதைத்தான் சாப்பிட்டார்கள் காடுகளில் அதைத்தான் அவர்கள் உண்டார்கள் அதை சாப்பிடுங்கள் என சொல்கிறோம் அதனால பழங்கள் மோசம்னு சொல்லல அன்சீசனல் பழங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் சொல்றோம் நன்றிங்க நம்ம உணவு பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறப்பயே வந்து ஆர்கானிக் ஃபுட் அப்புறம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஜிஎம்ஓ ஃபுட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது நாம் இப்ப நான் அடிக்கடி சொல்றது உண்டு வி ஆர் நாட் ஈட்டிங் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் பட் ஃபுட் லைக் ப்ராடக்ட் உணவு மாதிரியே வந்து பல வடிவங்கள்ல பல கெமிக்கல் இதோட நம்ம எங்க வால்மார்ட் போனாலும் சரி எந்த கடைகளுக்கு போனாலும் சரி அப்படியே வரிச கட்டி நிக்குது எல்லாமே உணவு மாதிரி இருக்கு ஆனா உணவு இல்ல அப்படின்ற மாதிரியான இருக்கு நம்ம வந்து எப்படி வந்து இப்போ கடைகள்ல வாங்குறப்ப எந்த பொருள்ல வந்து நம்ம வாங்கலாம் எது வாங்க கூடாது அப்படிங்கறத பத்தின அவங்களோட பரிந்துரைகள் சொல்லுங்க ஓகே வால்மார்ட் அந்த மாதிரி எந்த கடைகள் எந்த கடைகளுக்கு போனீங்கனாலும் இயற்கை உணவுங்கிறது வந்து நீட் செக்ஷன்ல வந்து இருக்கு அப்புறம் காய்கறி செக்ஷன் இருக்கு அது ரெண்டே தவிர உங்களுக்கு அங்க எந்த வேலையும் கிடையாது நடுவுல அது ரெண்டுக்கு நடுவு இருக்கும் ஷெல்ஃபுக்கு தயவு செஞ்சு போகாதீங்க அது இருக்கிற எல்லாமே ஃபுட் லைக் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் டப்பால் அடைக்கப்பட்ட உணவுகள் தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் வாங்காதீங்க அது இல்லை எதுவுமே வந்து இட்ஸ் நாட் ஃபுட் இல்ல சதுர் வடிவு ஸ்கொயர் வடிவு ரெக்டாங்கிள் வடிவில் இருக்கிறதெல்லாம் உணவே கிடையாது நீட் செக்ஷன்ல இருக்கிறது வந்து யூ கேன் பை தட் அண்ட் யூ கேன் பை வெஜிடபிள் செக்ஷன் இது தவிர எந்த வேலையும் கிடையாது பால் எடுக்கலாம் முட்டை அவ்வளவுதான் கடைகளில் வந்து நீங்க வாங்கலாம் ஜிஎம்ஓ ஆர்கானிக் அதெல்லாம் இருக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உணவுல வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் பூச்சிகள் வந்து நிறைய வந்து வருது அதை ஒழிக்கிறதுக்காக பூச்சிக்கொல்லி போடுறாங்க பெர்டிலைசர் போடுறாங்க சோ துரதிருஷ்டவசமா இதெல்லாம் வந்து நம்ம உணவுல வந்து சேருது இப்ப ரிசர்ச் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அமெரிக்காவில இருக்கக்கூடிய கடைகளில் இருக்கக்கூடிய நார்மல் கன்வென்ஷனல் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் சேஃப் டு ஈட் ஜிஎஸ்ஏஆர் ஜென்ரலி சேஃப் டு ஈட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது தப்புன்னு சொல்லக்கூடிய ரிசர்ச்சிலும் வந்து இருக்கு பட் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே ஆர்கானிக்கா வாங்கக்கூடிய அளவு பொருளாதார அரசு யாருக்குமே கிடையாது எனக்கே கிடையாது நான் நினைச்சாலும் கூட வந்து ஆர்கானிக் மில்க் போய் பாத்தீங்கன்னா ஒன் கேலன் செவன் டாலர்ஸ்ங்கிறாங்க நான் ஒரு நாளைக்கு வீட்டுக்கு எங்க வீட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஒரு கேலன் மில்க் வந்து முடிஞ்சிடும் சோ ஏழு ஏழு டாலர் கொடுத்துருந்தா ஒரு கேலன் மில்க் என்னால வாங்க முடியாது அதே மாதிரி ஆர்கானிக் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து டபுள் த விலை இருக்கு ஆர்கானிக் கிராஸ் பட் மீட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டாலர்ஸ் பர் பவுண்டுங்கிறாங்க இதே கன்வென்ஷனல் மீட் நீங்க கன்வென்ஷனல் போர்க்குன்னா ரெண்டு டாலர் தான் வருது சோ டுவெண்டி ஒன் டாலர்ஸ் எங்க ரெண்டு டாலர் எங்க அதை நான் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை பவுண்டு ரெண்டு பவுண்டு சாப்பிடுறாள் சோ கான்ட் பை பிப்டி சிக்ஸ்டி டாலர்ஸ் எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு செலவு பண்ற அளவுக்கு எனக்கு பொருளாதார வசதி வந்து எனக்கு கிடையாது சோ மீட்டிங் கன்வென்ஷனல் மீட் சோ ஐ ஹவ் நோ அதர் ஆப்ஷன் அதர் தான் தட் சோ நான் அதனால நீங்க வாங்குறது வந்து இயற்கையான பேலி அவனால நீங்க கன்வென்ஷனல் மீட்டை தாராளமா வாங்கலாம் சிக்கன் மட்டும் நீங்க முடிஞ்சா ஏன்னா சிக்கன் வந்து ஆர்கானிக் சிக்கன் நாலு டாலர் அஞ்சு டாலர் கிடைக்குது ஐ செக் தட் மத்த மீட்ஸ் தான் வந்து விலை ஜாஸ்தி ஆர்கானிக் போனீங்கன்னா ஸோ சிக்கன் வந்து உங்களுக்கு ஆர்கானிக்கா கிடைக்குது அதே மாதிரி ஃபிஷ் வாங்கினீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஃபார்ம்டு ஃபிஷ் வாங்காதீங்க நீங்க இந்த வைல்டு கார்ட் சால்மன் ரொம்ப சீப்பா கிடைக்கும் காஸ்ட் கால சீப்னா ஒரு ஏழு டாலர் எட்டு டாலர் வந்து கிடைக்கும் சோ அது வாங்கலாம் அப்புறம் மத்த ஃபிஷ் நான் வந்து ஆர்கானிக் அண்ட் வைல்டு கார்ட் ஃபிஷ் வந்து நம்ம இந்த ஸ்மெல்ட் ஃபிஷ் வந்து வால் மாட்டில் நான் செவன் டாலர்ஸ் பர் பவுண்டு பாத்துருக்கேன் So if you are
அதனால அதை தயவு செஞ்சு ஃபார்ம்டு ஃபிஷ் மட்டும் சாப்பிட வேண்டாம் ஃபார்ம்டு சிக்கன் ஐ ஆல்சோ அட்வைஸ் பீப்புள் இஃப் யூ பாசிபிள் யூ கன் ஈட் ஆர்கானிக் சிக்கன் பிகாஸ் இட் இஸ் சீப்பர் அது ஒரு காரணம் தான் கன்வென்ஷனல் சிக்கன் வந்து எனக்கு எந்த கடுதல் கிடையாது யூ கன் பை தட் அதில் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு பட் இஃப் யூ குக் மீட் இட் த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கெட் டிஸ்ட்ராக்ட் ஸோ தட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ ஸோ மற்றபடி யூ கன் பை ஜென்ரல் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் தட் ஆர் நாட் ஆர்கானிக் தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் நன்றிங்க நன்றிங்க செல்வன் நேர்களே மிக மிக விறுவிறுப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி போயிட்டு இருக்கு நம்ம நிறைய வந்து பேலியோ டயட் மூலமாக அறிந்து கொள்வதை விட அதிர்ச்சிக்குள்ளாகவது நிறைய இருப்பதாக நிறைய பேர் நினைக்கலாம் ஏன்னா நிறைய எதுதெல்லாம் நாம கன்வென்ஷனல் ஃபுட்டா நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோமோ அந்த உணவுகள்ல வந்து நிறைய எதுதெல்லாம் வந்து நமக்கு உதவாத உணவு வகைகள் அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் நிறைய திருமையான செல்வன் நம்மளுடைய பேசிட்டு இருக்கார் அதே போல நம்மளுடைய அந்த ஒரு வரலாற்று பார்வையில அந்த உணவு பார்த்தாலும் கூட அந்த ஆதி மனிதன் உணவு அப்படின்ற ஒரு உணவு முறை எப்படி இப்பொழுது நாகரிக உலகில் வாழும் அந்த மனிதர்களுக்கும் வந்து சரியா போகுது அப்படிங்கறத பத்தியும் சொல்லிட்டு இருக்கார் நேர்ந்து சொல்லுவோம் அது சார்ந்த ஒரு கேள்வி என்னன்னா வந்து எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அஹ் இல்லாத ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த அந்த ஒரு ஆதி மனிதனின் உணவு முறை அப்படின்ற இப்போ ரெண்டு பார்வையா ரெண்டு கேள்வியா அவங்க கிட்ட கேட்கிறேன் ஒரு கேள்வி வந்து அப்பொழுது இருந்த அதே உணவு முறை இந்த மாதிரியான ஒரு நவீன யுகத்தில் வாழும் மனிதனுக்கு வந்து எப்படி அது சரியாக சேரும் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இன்னொரு கேள்வி வந்து அந்த முறை வந்து எப்படி அதெல்லாம் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணப்பட்டு எப்படி வந்து ஒரு ஆவணப்படுத்தப்பட்டு தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றீங்க அத பேலியோ டயட் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த உணவு முறையின் நம்பகமான நம்ப தகுந்த ஒரு முறை அப்படின்றத நீங்க செயல்முறை மூலமா வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பட் ஆனாலும் வந்து ஒரு ஆவணப்படுத்தப்பட்ட முறையில இருந்து அது கண்டிப்பா வந்து நம்ப தகுந்ததா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வைக்கப்படுது அத பத்தி உங்களுடைய கருத்து ஆயிரம் கணக்கு முன்னாடி சாப்பிட்ட உணவு வந்து எப்படி வந்து மரபணு ரீதியா பாத்தீங்கன்னா இப்ப சிம்பன்சி மனிதன் பாத்தீங்கன்னா இரண்டு பேத்துக்கு இருக்கக்கூடிய மரபணு ஒற்றுமைங்கிறது வந்து நைன்டி செவன் பர்சன்ட் இதுக்கு வந்து சிம்பன்சி வந்து இந்த எவல்யூஷனரி ரீதியா மனிதனிடமிருந்து பிரிந்து பல பல லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகின்றன அத்தனை ஆண்டுகள் கடந்த பின்பும் சிம்பன்சிக்கும் நமக்கும் தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் அளவு ஜீன் ஒற்றுமை இருக்கிறது இந்த மூணு பர்சன்ட் டிஃபரன்ஸ் தான் it makes chimpanzee is different species and humans as a different species uh, so itthana ilacha maandukalil 3% mattum da vithyasam undu marabanulla padiva irukke idhe neenga vandu katkala manidan adha adhu vandu or 10000 maandukalukku munnal vaalna manidan nagarpurathil nagarigamaga ipoludhu vaalum manidan ivargal iruvarin marabanulil eduthu paathirgal endral 99.9% their genes are the same 0.1% மட்டும் தான் மரபணுல வந்து மாற்றம் வந்து பதிவாயிருக்கு நீங்க பத்தாயிரம் ஆண்டுகளா சாப்பிட்ட உணவுகள் உங்கள் மரபணுவில் வெறும் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வித்தியாசத்தை மட்டும்தான் ஏற்படுத்தி இருக்கு அதுல என்ன முக்கியமான மாற்றம்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உணவு ரீதி என்ன நடந்துச்சுன்னா ஒன் எபிலிட்டி ஹியூமன்ஸ் டெவலப் இந்த லாஸ்ட் டென் தௌசண்ட் இயர்ஸ் வந்து எபிலிட்டி டு டைஜஸ்ட் மில்க் நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ஃப்ரீக்கி ஆக்சிடென்ட் மூலியமா லாக்டோஸ் அலர்ஜி மனிதனுக்கு வந்து போச்சு ஸோ தென் வி ஆர் ஏபிள் டு ட்ரிங்க் மில்க் அது ஒரு மாற்றம் வந்து நிகழ்ந்தது இன்னொன்று வந்து லாக்டேஸ் வந்து நம்ம உடம்புல அதிகமா சுரந்து வி ஆர் ஏபிள் டு டைஜஸ்ட் லிட்டில் பிட் மோர் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தென் த ட்ரெடிஷ்னல் கேர்மேன் ஸோ இந்த ரெண்டுமே மாற்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் சேஞ்ச் இருக்கிறதுனால யூ கேனாட் சே தட் வி ஆர் இன் எனி வே எனி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கேர்மேன் பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மனிதனும் நாமும் மரபணுவால் உடல் அமைப்பால் ஒன்றுதான் நம்ம இன்சுலின் ஹார்மோன் ஹார்ட் லிவர் கிட்னி அனைத்துமே ஒன்றுதான் நான் அப்ப வந்து அவன் என்ன உணவு சாப்பிட்டானோ அதுதான் இன்னைக்கு வந்து நம்மளுக்கு பொருந்தக்கூடிய உணவு என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு இருபத்தி ஆறு லட்சம் வருஷமா நம்ம சாப்பிட்ட உணவு வந்து பேலிய உணவு வகைகள் இறைச்சி முட்டை காய்கறி இந்த மாதிரி உணவத்தை இருபத்தி ஆறு லட்சம் வருஷமா சாப்பிட்டோம் தட் ஃபுட் மேட் ஏ மங்கி தட் வாஸ் வாண்டரிங் இன் ட்ரீஸ் இன் ஆப்ரிக்கா இட் ஏ மாடர்ன் ஹியூமன் குரங்க மனிதனா மாற்றிய உணவு பேலிய உணவு முறை நம்ம மரபணு மொத்தமா செதுக்கினதே வந்து அந்த பேலிய உணவு முறை மட்டும்தான் சோ த ஒன்லி ஃபுட் தட் சூட்ஸ் அவர் ஜீன்ஸ் இஸ் பெரிய ஃபுட் சோ இன்னொரு சில லட்சம் ஆண்டுகள் கழிச்சு இன்னொரு ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் வருஷம் கழிச்சு 
we will get used to rice and uh, wheat. In your uh, 10-20 years ago, maybe we, pizza will become a healthy food. We will not eat it. But we will not eat it. 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 So there is no reason to say that we are anywhere different from a caveman. நம்ம நாகரீகமா துணி உடுத்திட்டு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்துருக்கிறதுனால நம்ம வந்து மரபணு ரீதியா மாற்றம் அடைந்து விட மாட்டோம் நம் உடலை பொறுத்தவரை நாம் இன்னமும் உடலில் தோலாடையை கட்டி கொண்டு கையில் ஈட்டியை வைத்துக் கொண்டு குகையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேவ்மேன் எனத்தான் நம் உடல் தன்னை நினைத்து கொண்டிருக்கிறது அந்த கேவ்மேனுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருந்துச்சோ அதைத்தான் வந்து உடம்பு வந்து இப்பவுமே எதிர்பார்க்குது சோ மரபணு ரீதியா there is virtually zero changes in our body so we cannot say say that uh, uh, we are used to modern foods that is not the case nandri ga nandri selvan adad paleo diet and munnadi keta kelviyoda oru ottiya kelvi enna appadina adu vandu oru maadhiriyana oru aavana padathapattu appadi thodarndu vandirukku adha vathi nariya research panni adha vandu pandranga இப்ப வந்து நம்ம இந்திய முறை அதாவது நீங்கள் பரிந்துரைக்கும் அந்த பேலியோ முறைக்கும் அமெரிக்க அல்லது மற்ற நாடுகள்ல பரிந்துரைக்கப்படும் அந்த பேலியோ முறைக்கும் வந்து நிறைய வேறுபாடுகள் இல்ல ஒற்றுமைகள் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க என்ன சொல்றீங்க இந்திய பேலியோ உணவு முறை எடுத்துக்கிட்டா முக்கியமான மாற்றம் வந்து வெஜிடேரியன் பேலியோ உலகில் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த நாட்டிலயுமே வெஜிடேரியன் பேலியோ முறை நாங்களா வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து நம்ம மரபு சார்ந்த சூழல் காரணமாக சைவ பேலியன்னு சொல்லி உருவாக்கணும் அது ஜெயின் பேலியன் கூட உருவாக்கணும் ஜெயினர்கள் சிலர் இருந்தார்கள் அவங்க வந்து நாங்க வெங்காயம் சாப்பிட மாட்டோம் பூண்டு சாப்பிட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ அது கிரியேட் ஜெயின் பேலியா டயட் ஆல்சோ ஸோ அது ஒன்னு மட்டும்தான் வித்தியாசம் நான்வெஜ் பேலியன் சொல்லி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் நான் பாக்குறது வந்து அமெரிக்கா மாதிரி நாடுகள் வந்து பீஃப் போர்க் அதிகமா எடுப்பாங்க இந்தியாவில் அதை தொட மாட்டாங்க இந்தியால நான் வெஜிடேரியன்ஸ் கூட வந்து சிக்கன் மட்டன் அதுதான் இருப்பாங்க அதுக்கு தாண்டி அவங்க போக மாட்டாங்க நாங்களும் அதை வலியுறுத்தல பிகாஸ் இட் ஜஸ்ட் அன் அனிமல் ஆல் இட் மேட்டர்ஸ் இஸ் ஃபேட் உங்களுக்கு நீங்க மட்டன் மொழி மட்டும் எடுக்கணும் தாராளம் எடுத்துக்கணும் சிக்கன் தான் வேணும் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி விட்டுட்டோம் ஸோ கேன் ஓன்லி சி தி டூ டிஃபரன்சஸ் பட் அதர் தேன் தட் அந்த பெலியோட கொள்கைகள் அனைத்தையுமே எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வந்தோம் இந்த மற்ற வடிவம் அனிமல் சாப்பிடுறோம் ரெண்டு மட்டும்தான் கலாச்சார சூழல் காரணமாக மாற வேண்டியது வந்தது பட் த கோர் ஆஃப் த பேலியோ இஸ் வேற ஒரு தமிழ்நாடு நன்றி ஆஹ் இப்பொழுது அந்த உணவு முறைகள் பத்தி பேசிட்டு இருக்கப்பவே பேலியோ போல வந்து நம்மள சுத்தி வந்து பல உணவு முறைகளும் இருக்கிறத பாக்குறோம் அந்த ஒரு டயட் சிஸ்டம்ஸ் நீங்க அதை பத்தின ஒரு சின்ன ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி சொல்ல முடியுங்களா நிச்சயமா சொல்ல முடியுங்க இப்ப உலகத்துல வந்து நிறைய டயட் இருக்கு அதாவது மெடிடேனியன் டயட் வந்து இருக்கு அப்புறம் வந்து இந்த பிளட் டைப் டயட் அப்படின்னு சொல்லி டயட் இருக்கு அப்புறம் வந்து லோ ஃபேட் டயட் இருக்கு ட்ரெக்கிங் டயட் இருக்கு அப்புறம் வந்து வெயிட் வாட்சர்ஸ் ஸோ ஏகப்பட்ட டயட்டும் வந்து இருக்கு இந்த டயட்டுக்கெல்லாம் வந்து இந்த என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன இந்த டயட் எல்லாமே கடந்த முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளில் உருவானது ஆனா வந்து பேலியோ டயட் வந்து நீங்க ஆதி மனிதன் உருவாக்கினது நம்ம அதுக்கே போக வேண்டாம் ஆதி மனிதன் கதைக்கே நான் போக வேண்டாம் மாடர்ன் டேஸ்ல எப்ப பேலியோ டயட் யார் மூலியமா ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வில்லியம் ஹார்வி அப்படிங்கிற ஒரு டாக்டர் வந்து வில்லியம் பாண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு சமையல்காரருக்கு பரிந்துரைத்த உணவு முறை தான் பேலியோ டயட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வர ஹிஸ்டரி எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல டயட்டுங்கிற வார்த்தையே யாருக்கு தெரியாது ஏன்னா அப்ப வந்து எல்லாம் ஒல்லியா தான் இருந்தாங்க அமெரிக்கால வந்து அப்ப தொண்ணூறு கிலோ அதை இருக்க ஒரு ஆளை வந்து சர்க்கஸ்ல ஊர் ஊரை கூட்டிட்டு போய் தொண்ணூறு கிலோ இருக்காரு பாரு எந்த எக்ஸிபிஷன்ல வைக்கிற அளவுக்கு அப்ப வந்து எல்லாம் ஒல்லியா இருந்தாங்க இந்த சமையல்காரர் மட்டும்தான் குண்டா இருந்தாரு ஸோ ஹி வாண்டட் டு லூஸ் வெயிட் அண்ட் டாக்டர் கால்டு வில்லியம் ஹார்வி அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு இந்த பெரிய டயட்டை வந்து உருவாக்கி அவருக்கு வந்து கொடுத்தாரு அப்போ நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில டயட் இருக்காரு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க பாண்டிங்ல இருக்காருன்னு தான் சொல்லுவாங்க அவர் வந்து இந்த கோர்புலன்ஸ் ஆஃப் புட் அப்படின்னு சொல்லி புக்கை வந்து எழுதினாரு தட் இஸ் தேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் டயட் புக் அண்ட் வேர்ல்ட் மாடர்ன் வேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் டயட் இஸ் பேலியோ டயட் நைன்டீன் பிப்டி வரைக்குமே வந்து உலகத்தில் டயட்னா பேலியோ மட்டும் தான் இருந்துச்சு நைன்டீன் சிக்ஸ்டிக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த லோ ஃபேட் கிரேஸ் வந்து வருது அதுக்கு எப்படி வந்துச்சுங்கிறது நான் என்னோட புக்ல எழுதியிருக்கேன் அமேசான்ல அந்த பெரிய டேட் கிற புக்கை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த லோ ஃபேட் கிரேஸ் வந்து எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியும் இந்த லோ ஃபேட் கிரேஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன ஆச்சு அதை ஒட்டி உருவான
ஒவ்வொன்றும் ஒரு கார்பரேஷன் ஒரு கம்பெனி உருவாக்கி அதை வந்து சந்தைப்படுத்தினது தான் இது அத்தனை இல்லை ஆனா எந்த கம்பெனியுமே உருவாக்காம உலகின் ஆதி டயட் மாடர்ன் உலகின் ஆதி டயட்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் உருவான டயட் வந்து பெரிய டயட் மட்டும் தான் So it is a very big mistake to compare that to all of the diets and things that, okay, that is just one of the diet. If I take another diet, I am going to lose weight. If I take another diet, I am going to lose weight. If I take another diet, I am going to lose weight. If I take another diet, I am going to lose weight. If I take another diet, I am going to lose weight. If I take another diet, I am going to lose weight. If I take another diet, I am going to lose weight. So, if I take another diet, I am going to lose weight. If I take another diet, I am going to lose weight. டயட் முறை எப்படி வந்து நல்லதா இருக்கு உதாரணமா வந்து நார்ஜிசம் அது வந்து ஒரு மோசமான முறை அப்படிங்கிறப்போ நாஜி கட்சி ஹிட்லர் கட்சி முசோலியோட பாசிஸ்ட் கட்சி ரெண்டுல வித்தியாசம் பார்த்து என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு நோ யூஸ் நோ டிசம் அது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் சோ வந்து ஆல் த டயட்ஸ் மாடர்ன் டயட்ஸ் தே ஆர் ஆல் லோ ஃபேட் டயட்ஸ் அண்ட் தே ஆர் வெரி டேஞ்சரஸ் டு ஹெல்த் நன்றிங்க செல்வன் அதாவது பேலன்ஸ்ட் ஃபுட் அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் உடலுக்கு வந்து ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் சரி பல தேவைகள் இருக்கு அதாவது வைட்டமின்களை பத்தி சொன்னீங்க அது நம்ம நம்மளுடைய உடலுக்கு வந்து கண்டிப்பா அவசியம் சேர வேண்டிய சில பத்துகள் கண்டிப்பா வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் நீட் டு ஹேவ் அண்ட் நைஸ் டு ஹேவ் அப்படின்ற மாதிரியான பார்வையில பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சாதாரண மனிதன் தினந்தோறும் வந்து அப்படி இருக்கிற மனிதர்களுக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரியான சத்து குறைபாடுகள் வருது அதே போல அது சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரியான மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்லுங்க அதுக்கு முன்னாடி நேர்களை நிறைய பேர் வந்து எனக்கு இருக்கீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில கண்டிப்பா நாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில நான் கேட்கிற ஒரு நெறியாளராக கேட்கிற கேள்வியை தவிர உங்களது ஒவ்வொருத்தரோட மனதிலையும் வந்து நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் அதற்கான ஒரு தளமும் வந்து உங்களுக்காக கொடுக்க போகிறோம் இன்னும் ஒரு சில கேள்விகளுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு கேள்வி பதில் இருக்கிறது நேர்கள் வந்து நேரடியா வந்து திரு ஞான செல்வன் அவர்களிடம் வந்து உங்களோட மனதில் தோன்றும் எந்த கேள்வியா இருந்தாலும் எந்த ஒரு ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் எந்த ஒரு தயவு தாட்சணியும் இல்லாமல் வந்து நீங்க உங்களோட கேள்வி வந்து வைக்கலாம் ஏன்னா அவர் செய்திருக்கின்ற இந்த ஒரு பணி அது வந்து எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பணும் எப்பொருள் தன்பதறிவு அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் அதே போல எப்பொருள் எத்தகைய எத்தனை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு அது போன்ற ஒரு மெய்ப்பொருள் காணும் நோக்கில் எந்த கேள்விகளை வேண்டாம் வைக்கலாம் அதற்கான பதில் கண்டிப்பா திரு ஞான செல்வன் அவர்கள் சொல்வார்கள் என்ற எனக்கும் நம்பிக்கை இருக்கிறது நண்பர்களே தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டீர்கள் அவங்களுடைய நண்பர்களையும் வந்து இணைய சொல்லலாம் இன்னும் ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்த இருக்கிறோம் அந்த ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து உங்களுடைய மனதில் தோன்றும் சைவம் அசைவம் என்ற மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் எதுவும் அன்பரும் கேட்கலாம் திரு செல்வன் நம்ம இதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் அதாவது விட்டமின் குறைபாடுகள் அப்படின்னு வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான ஒரு வைட்டமின் குறைபாடுகள் மனிதர்களுக்கு வருது அதுல இருந்து எப்படி நம்மள சரி பண்ணிக்கலாம் சொல்லுங்க நீங்க பேலியோ டயட் நான்வெஜ் பேலியோ வந்து வைட்டமின் மினரல்ஸ் இந்தியா வேர்ல்ட் பெஸ்ட் டயட் என்ன டயட்டிங் இருக்காக சொல்ல பட் இந்த கோனோமீட்டர் முதலான பல ஆப்புகளில் வந்து நான் சாப்பிட உணவு வந்து போட்டு பார்த்தேன் நத்திங் கம்ஸ் க்ளோஸ் டு பே நீங்க ப்ரோட்டீன் முதல் வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் பி சி பி எல்லா வகையான மினரல்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஒரே டயட் வந்து நீங்க மற்றபடி நீங்க இதுல வந்து என்ன வைட்டமின் வந்து நம்மளுக்கு பேலியோ இருக்கிறதுனால வைட்டமின் ஷார்ட்டேஜ் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து பேலியோல வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காத சில வைட்டமின்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வைட்டமின் டி த்ரீ வைட்டமின் டி த்ரீ வந்து சன்லைட் மூலியமா மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஆதி மனிதனுக்கு வந்து அவன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வெளி வெயில தான் வேட்டையாடிட்டு இருந்தான் ஸோ ஹி காட் வைட்டமின் டி த்ரீ டு சன்லைட் ஆனா இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம குளிரான பகுதியில் வந்து இருக்கிறோம் நம்ம வந்து இப்ப வந்து விஸ்கான்சன்ல வந்து இன்னைக்கு சரியான குளிரு ஸோ வருஷத்துக்குள்ள ஒரு நாலு மாசம் தான் எங்களுக்கு வந்து டீ ஷர்ட்டோட வெளியில சுத்த முடியும் மற்ற எல்லா நாளும் உடம்புல கவர் பண்ணிட்டு தான் சுத்த முடியும் ஸோ நம்ம வந்து வெளியில அதிகமா போறதும் கிடையாது அது ஏஷியன்ஸ் குறிப்பா இந்தியன்ஸ் வந்து பிளாக் பிளாக் ஸ்கின் இருக்கிறப்ப வந்து அது வந்து இயற்கை கொடுத்த ஒரு ப்ரொடக்டிவ் மேக் இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் லைக் நாட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பட் வருஷத்தோட பன்னெண்டு மாசமுமே அதிக வெயில் இருக்கும் ஸோ அதிக அளவுல வயல்ல நம்ம உழைச்சிட்டே இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வந்து சூரிய ஒழிச்சு நம்மளை தாக்கக்கூடாது ஸ்கின் கேன்சர் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால இயற்கை நம்மளுக்கு கொடுத்தது இந்த கருப்பு தோல் இந்த கருப்பு தோல் இருக்கிறதுனால வந்து நம்ம உடம்புல வைட்டமின் டி த்ரீ உருவாறது வந்து ரொம்ப தாக்கமாக இருக்கும் 
உதாரணமா நீங்க ஒரு வெள்ளைத்தோல் அமரிக்கிறாக இருந்தால் பதினஞ்சு நிமிஷம் வெயில் நின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான வைட்டமின் டி கிடைக்கும் அதே நீங்க இந்தியன் அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் அதுக்கு மேலேயே வந்து நீங்க வந்து ஒரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சாபம்னு சொல்லலாம் பட் ஸ்கின் கேன்சர் அப்படிங்கிற விதத்துல இந்தியாவில் இருந்தோம் இந்தியாவில் இருந்து உருவானுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு நன்றி வைட்டமின் டி த்ரீ கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது நார்த் அமெரிக்கால இருக்க நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க நான் நார்த் அமெரிக்கால வந்து உங்களுக்கு வைட்டமின் டி த்ரீ வெயில் மூலியமா கிடைக்கும்னா நீங்க வந்து ஆண்கள் வந்து இது பர்மிடா போட்டு உச்சி வெயில பன்னெண்டு ஒரு லெவன் டு ஒன் நீங்க வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் நிற்கணும் என்ன உங்களுக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து வைட்டமின் டி த்ரீ வந்து கிடைக்கும் பெண்களுக்கு அந்த மாதிரி முடியாது கரெக்டா எந்த அளவுக்கு ஸ்கின் எக்ஸ்போஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து வைட்டமின் டி த்ரீ வந்து கிடைக்கும் ஸோ எயிட் கீழ பெண்களுக்கு அது ஒரு டிராபேக் வந்து இருக்கு நீங்க வந்து வைட்டமின் டி த்ரீக்கு வந்து நீங்க மாத்திரை எடுத்துக்கணும் மேலும் Magnesium is very very important for 400 functions in the body. Uh, so, now we have to use tap water. So, in tap water, magnesium is very important. So, I also advise people to take magnesium like this. Here, it is not K2. K2 is the first time to use the manjil, the first time to use the butter. I will 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 use the butter. வேண்டாம் <laughs> நீங்க இத்தனை நாள் அமெரிக்கால வந்து நீங்க வெயில போகாம வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருந்திருப்பீங்க இது வரைக்கும் நீங்க டெஸ்டே பண்ணீங்கன்னா நீங்க தயவு செஞ்சு ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு ஐயாயிரம் யூனிட் எடுங்க அதுக்கப்புறம் நார்மலா ரெண்டாயிரம் யூனிட்க்கு வந்து நான் சம்மர்ல வந்து நான் வெளியில அதிகமா பீச் போவேன் மற்றபடி மெக்னீசியம் கே டு டெய்லி வந்து அமேசான்ல வந்து அந்த மாற்றம் நல்ல மாற்றம் நிறைய தகவல்கள் ஒரு பெரிய ஒரு தகவல் களஞ்சியமா வந்து இருக்கிறார் திரு நியானர் செல்வன் எல்லா கேள்விகளுக்கும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அதாவது நேர்கள் கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு ரெண்டு கேள்வியோட முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க திரு செல்வன் ஒரு கேள்வி வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு காஸ்ட்லி டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சில டிசீசஸ் வந்து இருக்கு ஆஹ் ஒண்ணு வந்து அவங்களோட தினந்தோறும் அவர்களோட ஆஹ் அவர்களோட பர்ச இல்ல கை வைக்கிற மாதிரி இப்போ சுகர் டேப்லெட்ஸோ இல்ல மத்த இது அது மாதிரி வந்து அவர்களுக்கு என்னன்னா வந்து இட்ஸ் நாட் இஸ் டிசார்டர் அப்படின்னு ஒரு கருத்து பரவுது அத வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரி வழிமுறைகள் கண்டிப்பா டயட் மூலமா பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு இதை சொன்னீங்க அதாவது எப்படி எப்படி எல்லாம் வந்து பணத்தை சேமிக்கலாம் மனிதர்களுக்கு ஏன்னா இப்ப வந்து ஒன் ஆஃப் த காஸ்ட்லியஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு வச்சோம் அப்படின்னா வந்து ஹெல்த் கேர் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு நம்ம எந்த நாட்டிலையும் கூட சொல்லலாம் ஆஹ் அதற்கான ஒரு மருந்து வணிகம்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய வணிகமா இருக்கு ஆஹ் அது மருத்துவ வணிகம் வந்து ஒரு பெரிய வணிகமா இருக்கு நிறைய ஒரு மருத்துவ முறைகள் இருந்தாலும் கூட தனி மனிதர்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஹெல்த் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸும் கூட அதிகமா வந்துகிட்டே இருக்கு ஆஹ் இது போல வந்து தினந்தோறும் வந்து அவர்களை சரி பார்த்துக்கிற சில டிசீசஸ் இந்த மாதிரி சுகர் சர்க்கரை வியாதியோ இல்ல மத்த இதெல்லாம் இந்த ஒபிசிட்டி அதெல்லாம் சொல்றோம் அதே போல இன்னொரு காஸ்ட்லி வியாதிகள் அப்படின்ட்டு இப்ப சிறுநீரக கோளாறுகள் இல்ல வந்து ஒரு ஒரு இதய கோளாறுகள் இல்ல வந்து ஒரு நுரையீரல் கோளாறுகள் அப்படின்ற மாதிரி பெரிய பெரிய இதுல போய் மாட்டிக்கிறாங்க இந்த ரெண்டுக்கும் தீர்வுகள் என்ன அத பத்தி சொல்லுங்க நன்றிங்க அதாவது பணம்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுதான் மெடிக்கல் கேர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்தியால வந்து 
நீங்க எவ்வளவுதான் பணம் வச்சிருந்தீங்கனாலும் கூட ஒரு சின்ன ஹார்ட் அட்டாக் அப்புறம் வந்து ஒரு ஓபன் ஹார்ட் அட்டாக் ஒரு அஞ்சாறு லட்சம் அவங்களுக்கு கலவரம் ஈவன் மில்லியனர்ஸ் தே பிகம் புவர் ஓவர் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல போனீங்கன்னா ரமணால வர மாட்டேங்கிறான் அமெரிக்கால ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது பட் ஈவன் ஹியர் அவர் இன்சூரன்ஸ் ஒரு கர்ப்பம் பத்தாயிரம் டாலர் பக்கம் இன்சூரன்ஸ் இல்லாம கட்டணும் இருக்கு சோ பேலியர் வந்து லைக் யூ சேவ் லாட் ஆஃப் மணி ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் யூ சேவ் லாட் ஆஃப் மணி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் மெடிசன்ஸ் வந்து வேண்டியதில்லை பிளட் ப்ரெஷர் மெடிசன்ஸ் வேண்டியதில்லை பேட்டிங்ஸ் வேண்டியதில்லை யூ கேன் லைக் லாட் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் நிறைய பணம் வந்து முக்கியமான அதை விட முக்கியமான சொல்ல வேண்டியது வந்து அமெரிக்காவில வந்து நிறைய பேர் அஞ்சு நாள் வாரத்துல அஞ்சு நாள் டயட் இருப்பாங்க ஆனா நாள் சனி ஞாயிறுனாட் ஃபுட்ஸ் நான் வந்து நானே இதே மாதிரி தான் அமெரிக்காவில வந்ததுக்கு அப்புறம் லைக் கேட்ட லாட் ஆஃப் டேக் அவுட் ஃபுட்ஸ் சப்வே அப்புறம் வந்து இந்தியன் நிறைய செலவு பண்ணேன் அதுல எத்தனை காசு எனக்கு வந்து இப்ப மிச்சமான அப்பவே கொஞ்சம் அதிகமா செலவாகுறோம் பட் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் சாப்பிட்ற செலவெல்லாம் கம்பேர் பண்ணிட்டு செல்வன் நமக்கு வருங்காலத்துக்கு வந்து பெரிய பெரிய செலவுகளை குறைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம நிகழ்காலத்துல வந்து சின்ன சின்ன செலவுகள் பண்றது ஒன்றும் இது இல்லை அப்படின்றத சொன்னீங்க ஆஹ் இப்ப வந்து இப்ப இந்த மாதிரியான சர்க்கரை நீரிழிவு சார்ந்த இது தவிர வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய காஸ்ட்லி டிசீசஸ் அப்படிங்கறத பத்தியும் நீங்க சொல்லுங்க அதுக்கு வந்து பேலியோட டயட் அது தீர்வு என்ன இந்த லிவர் ட்ரான்ஸ் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய டிசீசஸ் வந்து சில இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியும் இப்போ மை ஃப்ரெண்ட் எவ்ரி பிட் ஆஃப் மணி செல்வன் கொஞ்சம் உங்களோட இணைப்பு கொஞ்சம் துண்டிச்சுட்டு இருக்கு கொஞ்சம் பக்கத்துல வந்து கொஞ்சம் பேச முடியுங்களா ஓகே அந்த இந்த பிளட் கேன்சர் வந்து அவருக்கு நண்பருக்கு வந்து பிளட் கேன்சர் வந்து வந்துச்சு இன்சூரன்ஸ் அவுட் போக நினைக்கவேண்டாம் <laughs> <laughs> அது வந்துச்சுன்னா நிறைய வைரல்லாம்ட்டாக்ஸ்டாக்ஸ்டாக்ஸ்டாக்ஸ்டாக்ஸ்டாக்ஸ்டாக்ஸ்டாக்ஸ்டாக்ஸ்டாக்ஸ
ஆஹ் அந்த முறை வந்து கிட்டத்தட்ட அதாவது தமிழகத்துல இல்ல இந்தியாவில வந்து ஒரு அஞ்சாறு ஆண்டுகள் அதிகபட்சம் ஒரு பத்து ஆண்டுகள் நீங்க அந்த வரலாற்று படி சொன்னாலும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல வந்து முதல்ல கேள்வியோட டயட்டை பத்தின ஒரு புத்தகங்கள் வந்தது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றீங்க சோ நம்ம அந்த அந்த ஒரு கால அளவு அதாவது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஒரு டியூ டெலிஜென்ஸ் இல்ல வந்து ஒரு ஒரு ரிசர்ச் பேஸ்டா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது பாக்குறோம் அப்படின்னாலும் கூட நம்ம அந்த ஒரு கால அளவு வந்து ஒரு ரொம்ப குறுகிய சில ஆண்டுகள் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கே அத பத்தி என்ன அதாவது இத பத்தி நான் சில கேள்விகள் வந்து வெளி மக்கள்கிட்ட இருந்து எழுப்பப்படுறது என்னன்னா நமக்கு ஆஹ் இது தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால வந்து பின்னாடி ஏதாவது சில சங்கடங்கள் வருமோ அப்படின்ற மாதிரியான சில கேள்விகளை வந்து மாற்று கருத்தாளர்களால வைக்கப்படுது அத வந்து நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதாவதுச்சர்ஸ் <laughs> இது எல்லாத்தையும் விட பேரிய வந்து நூறு வருஷம் பழமையானது இந்த டயட்ஸ விட நூறு வருஷம் பழமையான டயட் சோ இஃப் யூ திங்க் பேலியோ ஹாஸ் லெஸ் எவிடன்ஸ் ஆல் தீஸ் டயட்ஸ் ஹவ் ஜீரோ எவிடன்ஸ் இதை பத்தி நடத்தப்பட்ட லாங் டேர்ம் ஸ்டடிஸ் வந்து என்ன எதுவுமே கிடையாது பட் இஃப் யூ லுக் அட் பேலியோ பேலியோ பத்தி நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆய்வு நடந்த வரலாறுகள் இருக்கின்றன ஆராய்வு ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் இருக்கின்றன ஆண்டு கணக்கில் பேலியோ டயட்டை கொடுத்து ஆய்வு செய்த நோயாளிகள் இருக்கிறார்கள் ஆய்வு கட்டுரைகள் நைன்டீன் டுவெண்டியில் இருந்து இருக்கு உதாரணமா ஜான் ஹாப்கின்ஸ் மருத்துவமனை நைன்டீன் டுவெண்டி ஆண்டில் இருந்து அவங்க வந்து கெட்டோஜெனிக் டயட் வார்டு அப்படின்னே வச்சிருந்து எப்ளப்சி காக்கை வலிப்பு வந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து வர்றது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி எட்டு ஆண்டு வரலாறு ஜான் ஹாப்கின்ஸ் மருத்துவமனையில் மட்டும் இருக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஆய்வேர்கள் பெரிய டயட்டை பற்றி பதிப்பிக்கப்பட்டு பதிப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பேலியோ டயட் சாப்பிட்டவர்களை அப்சர்வ் செய்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகள் வந்து இருக்கின்றன பலருக்கு இது தெரியாதுங்கிறத வந்து இருக்கு மிக மிக வியப்பாக வந்து இருக்கிறது இதெல்லாம் ஆய்வு கட்டுரையை படித்து மட்டும்தான் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சது நீங்க மெயின் லைன்ல இந்த சிஎன்என் நியூஸ் வீக் ஃபார்ச்சூன் இதெல்லாம் படிச்சு உங்களுக்கு தெரியாது பிகாஸ் தே டோன்ட் ரைட் தட் But you have to read scientific journals and magazines. If you read that, you will find that world's most researched, most safe diet is paleo diet. All the other diets are zero evidence. Nandri. Nandri, Thirinayana Salvan. Palad Ariya Thakavul Khal Vandhu Sonnei Yaa. Mokkima Vandhu Uru Nunpul Meyam Arivai Vida. Nama Enna Kondha Aalama Pohkunu Apdeenthradha Vandhu Sonnei Yaa. Adhu Nama Meelotamana Uru Uda Hangal Namakku Thodandhu Solli Kondhi Irukkum Sela Poyi Khal. அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க பொய் பரப்புரைகள் நிறைய இருக்கு ஆஹ் அதை தாண்டி வந்து நம்ம எப்படி ஒரு ஆராய்ச்சி பூர்வமா வந்து எப்படி நம்ம அதை அணுகணும் ஆஹ் எப்படி வந்து நம்மளோட உடல் நலத்தை வந்து காப்பாற்றணும் எந்தெந்த உணவுகள் வந்து நமக்கான உணவுகள் எதது வந்து நமக்கு எதிரான உணவுகள் ஆஹ் அது நம் நமக்கு ருசிக்க அது எல்லாமே வந்து மிக சிறப்பான உணவுகள் அப்படின்னா கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி பல பல அரிய கருத்துக்கள் ரொம்ப பயனுள்ள கருத்துக்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி பல செய்திகள் வந்து பயன்பட்டீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி நண்பர்களே நேர்களே கண்டிப்பா நிறைய எல்லாரும் கேட்டுட்டு நிகழ்ச்சி நம்ம தொடர்ந்து இது போன்ற நிகழ்வுகள் வந்து தொடர்ந்து நம்ம நடத்தலாம்னு இருக்கோம் இதே போல வந்து ஆங்கிலத்திலும் வந்து ஒரு முறை கண்டிப்பா பண்ணணும் ஏன்னா நிறைய நம்ம குழுமத்துல நிறைய பேரு தமிழ் அல்லாதவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவர்களுக்கும் வந்து கண்டிப்பா நிகழ்ச்சிகள் பண்ணுவோம் ஆஹ் நண்பர்களே இப்ப வந்து நம்ம ஒரு சிறந்த அரங்கு போல உங்களுடைய கேள்விகளை வந்து தொடர்ந்து நீங்க வந்து திரு ஞாண்டத்தில் அவர்களிடம் கேட்கலாம் ஆஹ் உங்களுடைய பெயர் எந்த ஊர்ல இருந்து நீங்க இணைஞ்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு உங்களுடைய கேள்விகளை வந்து குறிப்பிட்ட கேள்வியா இருக்கிறது நல்லது ஒரு ஜென்ரிக்கா அது எந்த கேள்விகள் வேணாலும் கேட்கலாம் நான் பத்தி ஓபன் பண்ணிடுறேன் நான் உங்களுடைய கேள்விகளை சொல் உங்களுடைய பெயர் எந்த இடம் கேள்வியை சுருக்கமா சொன்னீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் நன்றி ஹலோ நான் வெங்கட் ஸ்டெர்லிங் வச்சீங்கயா வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் எனக்கு நான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்னோட ஏ ஒன் சி செவன் பாயிண்ட் ஒன்னு இருந்துச்சு என்னோட ஸ்பெசிபிக் கொஸ்டின் மற்றவங்களுக்கும் பயன்படும் நினைச்சு
செவன் பாயிண்ட் ஒன் எனக்கு டூ தௌசண்ட் டென்ல இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டயட் கொஞ்சம் டயட் எல்லாம் மாத்தினேன் எக்ஸசைஸ் எப்படி குறைஞ்சி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒரு டூ இயர்ஸ் இருந்தேன் ஸோ அப்புறம் மெடிசன் கொடுத்தாங்க இப்போ நான் டூ இயர்ஸாக வந்து மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்கேன் மெட்ஃபார்மின் ஒன் தௌசண்ட் ட்வைஸ் அட்டே இப்போ எனக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ தான் வந்துருக்கு ரெண்டு வருஷமா மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆனாலுமே சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ தான் இருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட்ல மெடிசன் எடுக்கிறது நல்லது நீங்கள் எடுக்காம எது வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஓகே நம்ம குழுவில் வந்து ஹரீஷ் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் நம்ம கூட தான் இனிப்புல வந்திருக்காரு ஹரீஷோட போறாரு டாக்டர் வந்து மெடிக்கல் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு பிளட் டெஸ்ட் வந்து எடுத்து கொடுத்துட்டு வராரு டாக்டர் வந்து மறுபடி லேபில் இருந்து கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்டு உங்க ஏஒன்சி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் இருக்கு நான் டாக்டர் கிட்ட சொன்னோம் டாக்டர் வந்து எங்களுக்கு சத்தம் போடுறாரு நம்பர்ல ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு நீங்க பிளட் மாத்தி எடுத்துருக்கீங்க இன்னொருக்கா கூப்பிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க அப்படிங்கிறாங்க மறுபடி ஹரீஷ் போய் டெஸ்ட் பண்ணா சேம் நம்பர் இஸ் டாக்டர் வாஸ் ஷார்ட் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்து ஒரு மந்த்ல ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் மாறின ஒரு ஆள் நான் பார்த்ததே கிடையாது என்ன சாப்பிட்டீங்க எப்படி சாப்பிட்டீங்கன்னு ஹி வாஸ் லெக்சரிங் த டாக்டர் so you can decide and you get six point na kadaya within 2 3 months vandu ungalku it will become 5 or even less than 5 in period so neenga marund irukiradhu okay neenga enna pandringa na neenga blood test edunga unga fasting blood sugar avlo nu paarunga bp sugar avlo nu paarunga you start paleo paleo ku appra vandu unga unga bp sugar vandu it will be equal to fasting sugar uh, that will be very shocking but in fact bp sugar can even be lower than your fasting sugar so and mari sollu ungalku marunda theva padadhu neenga and paleo m eduthittu neenga palaya level la indha sugar maathra eduthina you will get hypoglycemia low sugar because paleo itself equals uh, your uh, medicine so you can stop your medicines within a week adhe maari nama kullula suresh endra kar avare idhe maari 12 years medicine therukkundare within one week like he stopped all medications and his medication free for the first time in 12 years in the last 3 months okay thank you so much nandri nandrile adutha adutha kelvigalukku munnadi vande ore rendu pera kurippa na koopanum appdi nenikiren ena adikadi vande nama neyanar solvan sonnadhu vande ஹரீஷ் அப்படின்றவரை பத்தியும் சொன்னாரு அதாவது ஒரு கேஸ் ஸ்டடிக்காக அதாவது அவர்களுடைய அனுபவங்களை பத்தி வந்து சுருக்கமா ஒரு ரெண்டு நிமிடங்கள்ல வந்து திரு ஹரீஷ் மற்றும் சதீஷ் இல்ல வேற யாராவது பெரிய பயனாளிகள் லைன்ல இருந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய சுருக்கமா உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிரலாம் வணக்கம் நான் ஹரீஷ் பேசுறேன் ஆக்சுவலா நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அந்த நே அந்த காலகட்டங்கள்ல இந்த குழுமத்துல இருந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு அப்ப எனக்கு ஏவன்சி அவ்வளவா இருக்கல செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அந்த ரேஞ்சில இருந்து நான் ரொம்ப கேஷுவலா எடுத்துட்டு சும்மா பண்ணினேன் அண்ட் மோஸ்ட்லி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் வெஜிடேரியன் அந்த டயத்துல இப்ப நான் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடறது உண்டு அந்த நேரத்துல நான் எடுத்துட்டு பண்ணதுல அப்பயே செவன் பாயிண்ட் டூல இருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன் வித்இன் ஃபியூ மந்த்ஸ் அப்புறம் நம்ம எல்லாருமே பண்ற ஒரே அடிப்படை தப்பு என்னன்னா மூணு மாசம் நாலு மாசத்துல கியூர் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளவுதான் தூக்கி மூட்டையை கட்டிட்டு நம்ம பழைய டயட்ல குவிஞ்சிரும் அதே தப்பை தான் நானும் பண்ணேன் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு பண்ணிட்டு நான் டாக்டர் கிட்டயே போல ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்ல டூ தௌசண்ட் போர்டீன்ல டாக்டர்கிட்ட போனது மூணு வருஷம் நான் போல டாக்டர் கிட்ட அவங்களே போன் பண்ணி கேட்டாங்க மூணு வருஷம் ஆச்சு நீங்க மெடிக்கல் செக்அப் வரலையா வருஷம் வருஷம் வர வேண்டியது என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டாங்க டாக்டர் மாத்திட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க நாங்க ரெக்கார்ட் அப்டேட் பண்றோம் இல்ல இல்ல நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு போன வருஷம் மார்ச்ல போன போதும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷாக்கிங் இது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ உடனே டாக்டர் அலறி உன்னோட ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறதே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு அப்படின்னாங்க அது மேபி பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடி வேலியா ஃபாலோ பண்ண அதோட புண்ணியமோ ஒண்ணுமோ தெரியல பட் ஆஃப்டர் தட் செல்வன் சொன்ன மாதிரி நான் வெளியில வந்தவனே ஃபர்ஸ்ட் போன் அடிச்சது செல்வனுக்கு தான் அலறிட்டு இனிமேல் வேற ரட்சே இல்ல அவ்வளவுதான் ஈதர் ஆர் சாய்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஏதோ ஒண்ணு தான் இது பண்ணி ஆனும் ஒண்ணு இன்சுலின் உடனே எடுக்கணும் இல்ல இமீடியட்டா எல்லாத்தையும் ஆசையும் மறந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் மீல் அவனுக்கு எனக்கு அவர் சொன்னது வந்து நேர சுப்போர்ட்ல போங்க இந்த மாதிரி சாப்பிடுங்கன்னாரு அன்னைக்குதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சிக்கனே சாப்பிட்டேன் 
அண்ட் தென் தென் ரொம்ப 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 இது இந்த இதுல டெடிக்கேட்டடா இருந்து அவர் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு டெஸ்ட்ல கம்ப்ளீட்டா நான் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் எவர் ஃபாலோ அப் டெஸ்ட்ல சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வந்துட்டேன் அடுத்த ஃபாலோ அப் டெஸ்ட்ல ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் கடைசியில என்னோட பிரைமரி டாக்டர் ரொம்ப இதாயிட்டு உங்ககிட்ட கிட்ட பர்சனலா பேசணும் எனக்கு ஏ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு இறங்கவே மாட்டேங்கிட்டு எனக்கு டயட்டை சொல்லுங்க சொல்லிட்டு கிளம்புங்கன்ற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு என்னோட கதை ஸோ நானும் ரொம்ப பயந்த செல்வனிட்டு இந்த ஃபேட்டை பத்தின பயம் எனக்கும் இருந்தது அதே மாதிரி சுரேஷ்ன்றவரு அந்த ஃபெட்னா மீட்டிங்ல பாத்துட்டு செல்வன் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார் அவர் இங்க வந்துட்டு அவரு வந்து மெடிக்கேஷன்ல இருந்து எடுக்கிறதுக்குள்ள அவர் இத்தனைக்கும் பயோ ஸ்டூடெண்ட் பயோ பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு அந்த மெட்டபாலிசம் இப்போ செல்வன் அளவுக்கு நாலேஜ் எனக்கு இல்லை நான் அந்த அளவுல ரிசர்ச் இதெல்லாம் பண்ணல பட் செல்வனையே ஃபாலோ பண்ணி அவரோட வீடியோஸ் அது ரிலேட்டட் வீடியோஸ் இங்க லோக்கல்லா உள்ள பீப்புள் டாக்டர்ஸ் பண்ண வீடியோ ஜேசன் பங்குன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் கூட பார்த்து கொஞ்சம் ரிலேட் பண்ணிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அவருக்கு பட் அவர் டக்குன்னு புரிஞ்சிட்டாரு அதனால இந்த மாதிரி ஒரு டயட் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு எனக்கு காரணத்துக்கு எனக்கு வந்து இந்த பொங்கல் அரிசி இந்த தோசை இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆசையா விட்டு போயிடுச்சு ஐ மீன் அது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு கிடையாது பட் வந்து ஒன்ஸ் இன் அவல் நானும் வந்து கொஞ்சம் ஆசைப்படுவேன் பட் வந்து இந்த கிரேவிங்ன்றதே விட்டு போயிடுச்சு சுத்தமா ஏன்னா இதே ரொம்ப டேஸ்டியா நம்ம பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு இது நம்ம எல்லாமே சின்ன வயசுல இந்தியால இந்த வெண்ணெய் நெய்னாலே ஆசைப்படுவோம் எங்க வீட்டுல எல்லாம் நாங்க கடைஞ்சு எடுப்போம் வெண்ணெய் தயிர்ல இருந்து அதுல இருந்து ஒரு டிராப் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் எங்களுக்கு எல்லாம் ஆனா இப்ப வந்து இந்த பட்டர் நெய் இந்த ஃபேட்டி ஃபுட்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு டயட் ஆக்சுவலா டயட்னால எல்லாருக்கும் ஒரு போரிங் ஃபீலிங் இருக்கும் பட் இதுல நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபுல்லா நன்றி மகேந்திரன் ஒரு வாய்ப்பு அளித்து இருக்கு சந்திரசேகர் வர்ஜினியா பீச்ல இருந்து ஒரு அடிப்படைய ரெண்டு கேள்விகள் ஆக்சுவலி நிறைய கேள்விகள் இருக்கு ஆனா வேற ஒரு சந்தர்ப்பத்துல கேட்கலான்னு வச்சிருக்கேன் அந்த பட் ரெண்டு கேள்விகள் எப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ கொழுப்பை நம்ம சாப்பிடுறோம் சாப்பிடறதுனால எப்படி நம்ம உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பு வந்து கரையுது அப்படிங்கறது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஒரு லேமேன் கொஸ்டின் ஏன்னா கொழுப்பை சாப்பிடறதுனால எப்படி கொழுப்பு கரையுது ஏன்னா கொழுப்பே வந்து உடம்புக்கு தேவையான சத்துக்கள் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற அதனால அது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க மாவு சத்து சாப்பிடறதுனால வந்து அது வந்து இன்சுலின் குறைபாடுனால வந்து ஃபேட்டா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க பட் அது அது மாதிரி வந்து இப்ப ஃபேட் வந்து இப்ப நிறைய ஃபேட் சாப்பிடறோம் அதனால வந்து தேவை இல்லாத ஃபேட் வந்து உடம்புல போய் சேருமா அது வந்து அதுவும் வந்து வெளிய உடல் இருந்து வெளியேற்றப்படுமா இந்த ரெண்டு கேள்வி கொஞ்சம் பதில் சொன்னா நல்லா இருக்கும் தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு பஞ்சை நெருப்பையும் பக்க பக்கமா வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பஞ்சு வந்து கொழுப்பு நெருப்பு வந்து சக்கரை சோ நம்ம உணவுல வந்து ஃபேட்டும் கார்போஹைட்ரேட்டு ரெண்டும் வந்து சேர்றப்ப வந்து பஞ்சு நெருப்பையும் பக்கத்துக்கு விலை வந்து வருது இன்சுலின் வந்து உடம்புல அதிகமா சுரந்து சர்க்கரை அளவு வந்து ஏறி நம்ம வந்து சாப்பாடு வந்து சாப்பிட்டு இப்ப தாரமா நீங்க வந்து இது சாப்பிடுறீங்க ஒரு பேகல் சாப்பிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பேகல்ல வந்து ஃபேட்டு இருக்கு கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு அந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து உங்க பிளட் சுகர் லெவல அதிகரிக்குது அப்ப வந்து என்ன ஆகுது அந்த ஃபேட்டும் வந்து இட் கெட்ஸ் பேர்ன்ட் அண்ட் இட் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் இன் டு பாடி ஃபேட் அண்ட் கெட்ஸ் டோட் இன் தமி அண்ட் அதே நீங்க வந்து ஒரு முட்டை சாப்பிடுறீங்க முட்டையில ஜீரோ சுகர் சோ இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க முட்டை சாப்பிடுறப்ப உங்க உடம்புல இன்சுலின் வந்து சுரப்பது கிடையாது அதாவது நீங்க எதுவுமே சாப்பிடாம முட்டை சாப்பிட்டா நீங்க முட்டைக்கு முன்னாடி ரெண்டு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு நீங்க முட்டை சாப்பிட்டாலோ இல்ல முட்டை தோசையில ஊத்தி சாப்பிட்டாலோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி பேட் அந்த பஞ்சு நெருப்பு கதை தான் அதே வெறும் முட்டை நீங்க அஞ்சு ஆம் அஞ்சு முட்டை போட்டு ஆம்லெட் போட்டு அது மேல சீஸ போட்டு நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ஜீரோ சுகர் என்ன ஆனியன் டொமேட்டோ கூட நீங்க போட்டுக்கல டேஸ்ட் சூப்பர் டேஸ்டாவும் இருக்கு அத சுகரும் வந்து கிடையாது இந்த அஞ்சு முட்டை நீங்க சாப்பிடுறப்போ உங்க உடம்புல இன்சுலின் சுரப்பது கிடையாது சோ இன்சுலின் சுரக்காம இருக்கிறப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா யுவர் பாடி இஸ் இன் 
fat burning mode கொழுப்பை எரிக்கும் மோடில் இருக்கிறது இந்த மோட்ல நீங்க சாப்பிடுற உணவு எல்லாமே எரிக்கப்பட்டுவிடும் இட் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் இன் டு கேலரிஸ் சாரி இட் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் இன் டு கீட்டோ அதைதான் வந்து நம்ம கீட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த சூழல்ல வந்து நீங்க சாப்பிடுற எல்லாமே உணவுல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி எல்லாமே உங்க உடம்புக்கு என்ன தேவையோ உங்க நீங்க உதாரணமா நீங்க வாக் தேவையான எனர்ஜி போக மீது இருக்கிற எக்ஸஸ் எனர்ஜி வந்து கீட்டோனா மாதிரி மாறி உங்க உடம்புல மூச்சு காற்று வழியாக சிறுநீர் வழியாக வெளியே வந்து விடுகிறது சோ இந்த மாதிரி சூழல் வந்து நீங்க ஃபேட் பர்னிங் மோட்ல எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுனா உங்க வாயில இருந்து பேட் ஸ்மெல் வந்து வரும் இட் இஸ் நாட் பேட் ஸ்மெல் இட் இஸ் கீட்டோன் ஸ்மெல் அந்த நிலை வந்து நம்ம கீட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் நீங்க கீட்டோசிஸ் மோல் இருக்கிறப்ப உங்க பாடி வந்து ஃபேட்டை பேர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கும் சோ நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு இருக்கிற ஃபேட் எல்லாம் பேர்ன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இட் வில் கோ பேக் டு யுவர் தப்பை அதுல இருக்கிற ஃபேட் எடுத்து அது எரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் கொழுப்பை சாப்பிட்டு உடம்பு இருக்கக்கூடிய இந்த வித்தையை வந்து இதுதான் நன்றிங்க சேது பேசுறேன் சார் ஹரீஷ் அவர் அவர் சொன்ன மாதிரியே ஒரு டவுட் தான் சார் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டேஸ் பயங்கர ரிலீஜியஸ் ஃபாலோ பண்ணி அதோட பெனிஃபிட் எல்லாமே கிடைச்சது குறிப்பா அந்த ஹெச்எஸ்இஆர்பி அந்த பேராமீட்டர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருந்தது அபவ் ஃபைவ் இருந்தது பேக் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா கொஞ்சம் லீனியன்ட் ஆகி அப்பப்ப சீட்டிங் அப்புறம் ரொம்ப நிறையவே சீட்டிங் அப்புறம் திருப்பி இப்போ மாறி கொஞ்சம் திருப்பி ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி மாறி மாறி ஃபாலோ பண்றதுனால ஏதாவது பிரச்சனை வருமா இல்ல மீனிங் கண்டிப்பா நான் வந்து என்னோட லெவல் தாண்டி நான் போறது கிடையாது எதுதெல்லாம் சொல்றேன்னா இந்த ரைஸ் சாப்பிடறது நார்மலா நம்ம நான் பேலியோல சாப்பிடுற ஐட்டங்களை ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அப்படி தொடர்ந்து சாப்பிடறதுனால ஏதாவது பிரச்சனை வருமா சார் பிரச்சனை வந்து பேலியல வராதுங்க நீங்க நான் பேலி ஐட்டம் சொல்றீங்களா அதுலதான் வந்து வரும் அது குறிப்பா வந்து சீட்டிங் பண்றதும் கூட ஓகே தயவு செஞ்சு சீட்டிங் சொல்றப்ப வந்து நம்ம வந்து அரிசி சாப்பிடுறதையும் இந்த பீட்சா அப்புறம் வந்து இந்த கோகோ கோலா இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு சீட்டிங்ல சேர்த்தாதீங்க அதெல்லாம் வந்து துரோகம் சீட்டிங்கே வராது சீட்டிங்கே ஏமாத்துறது போகும் ஏன் சொல்றேன்னா அது இண்டஸ்ட்ரியல் கொடுத்து அதுல வந்து கண்ட கண்ட கெமிக்கல்ஸ் வந்து இருக்கு டிரான்ஸ்பேர்ட்ஸ் வந்து இருக்கு டிரான்ஸ்பேர்ட்ஸ் வந்து ஹார்ட்லயே டைரக்டா போய் அடைக்கக்கூடியது சோ வந்து நீங்க அஞ்சு நாள் பேரியோல் இருந்துட்டு ரெண்டு நாள் வந்து நீங்க பீட்சா பர்கர் கோக் பெப்சி இதெல்லாம் குடிச்சிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு டேமேஜ் யுவர் ஹார்ட் நீங்க அஞ்சு நாள் இருக்கிறது வந்து ரெண்டு நாள் வந்து கெடுத்துருது அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆப்டர் டூயிங் திஸ் டயட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் சடன்லி ஒன் டே யூ கெட் ஹார்ட் அட்டாக் it is not because of paleo diet uh, but it is because of the junk food you are eating daily vandha adu ungalukku kaapaathaa ena neenga vandu anju naal healthy ah irukkeenga rendu naal vandu thappu padu so and the trans fats adu varra kedidal vandu adu vandittu thana vandirukku so neenga cheating ingra pa vandu neenga eppadi cheat pandreenga abingiradhu vandu mukkiyam cheat pandradhuna neenga enna pandreenga na veetla samacha unavu அது வந்து இந்த பட்டர் கீ இந்த மாதிரி ஆயுள்ல சமைச்ச உணவு கோதுமை எடுக்காதீங்க சோயா எடுக்காதீங்க வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் எடுக்காதீங்க எண்ணெயில பொழிச்சது எடுக்காதீங்க ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கலாம் தப்பு இல்ல சீட் பண்றதுனா சொல்றேன் சீட் பண்றப்ப ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கலாம் சீட் பண்றதுனா வீட்டுல செஞ்ச இந்த ரைஸ் ஐட்டம்ஸ் வந்து எடுக்கலாம் பட் டீப் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபுட்ஸ் பேக்கேஜ்டு ஃபுட்ஸ் இவை வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து உங்களுக்கு மோசம் தான் நீங்க எடுக்கக்கூடிய பேலிய வந்து உங்களை காப்பாத்தாங்க நீங்க இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கிறப்ப பேடியை வந்து உங்களை காப்பாற்றாது பட் இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் பேடியோ இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் ஊர்ல இருந்து இணைஞ்சிருக்கீங்க நண்பரே இப்போ கேள்வி கேட்டவர் சார் நேஷனல் இருந்து பேசுறேன் நல்லது நன்றி வணக்கங்க என் பேர் கார்த்திங்க பாஸ்டன்ல இருந்து பேசுறேன் நான் ஒரு வேலையோ பயனாளி அது என்னோட பகிர்ந்துக்கலாம் அந்த ரெண்டு வருஷமா நான் இதுல இருக்கிறேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு பத்து வருஷமா வந்து ட்ரை கிளிசரைடு வந்து நானூத்தி ஐம்பது இருந்துச்சு அதுக்கு ஒரு மாத்திரை கொடுத்தாங்க டாக்டரு அப்புறம் வந்து ப்ரீ டயபெட்டிக் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் இருந்துச்சு வாட்ச் அவுட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பிளட் ப்ரெஷரும் 155, 160 அந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சு அதுக்கும் மாத்திரை கொடுத்து அதையும் எடுத்துட்டு இருந்தேன் இந்த இது செல்லுனோட இதை வந்து ரெண்டு மாசம் படித்தேன் அவர் தினமணிய
அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தைரியமா இறங்கினேன் ஆஹ் இது இது ஆரம்பிச்சு ஒரு நாலாவது நாள் வந்து நான் என்னுடைய ஆஹ் இதை நிறுத்தினேன் என்னுடைய பிளட் ப்ரெஷர் டேப்லெட் நிறுத்தினேன் டெய்லி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா பாத்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஏறிதுமா ஏறிதுமான்னு ஒண்ணும் நடக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து தொடர்ந்து நிறுத்திட்டேன் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒவ்வொரு மாசத்துக்கும் போய் டாக்டர்டையும் போய் எல்லாத்தையும் என்னோட அப்புறம் வந்து சிலதெல்லாம் வந்து டாக்டர்டையே நான் சொன்ன வந்து விட்டமின் டி இப்ப பாருங்க கம்மியா இருக்கும் என்னுடைய ஃபேட்டில என்னோட ஷேப் தெரியும் ஃபேட்டில் லிவர் இருக்கும் அதையும் மெஷர் பண்ணி பார்க்க சொன்னேன் டயட் ஆரம்பிச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துல அதுவும் ஆமா உனக்கு ஃபேட்டில் லிவர் இருக்குது அப்படின்னாரு அப்புறம் ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சு போய் எல்லாத்தையுமே திருப்பி இது பண்ணி பார்க்க சொன்னேன் எல்லாமே வந்து குறைஞ்சது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூக்கு வந்துச்சு என்னுடைய இது ஆஹ் இது நூத்தி இருபது நூத்தி இருபத்தஞ்சு அவ்வளவுதான் வந்துச்சு என்னுடைய பிளட் ப்ரெஷரும் ட்ரைக்ளிசரைட் நூத்தி ஒண்ணுக்கு வந்துச்சு அது வரைக்கும் நான் அந்த நம்பரையே பார்த்தது இல்லை பத்து வருஷத்துல அந்த மாதிரி ஒரு இதை ஹெச்டி அதுக்கு செல்ல நான் சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஆஹ் ஹெச்டிஎல் ஏறிச்சு ட்ரைக்ளிசரைட் குறைஞ்சது இது வந்து நேராவே பார்க்க முடிஞ்சது ஆஹ் இந்த பயன்கள் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அது கொஞ்சம் அடிப்படை புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து இதுல இருந்து விலகி போகணுங்கிற எண்ணமே வர்றது இல்லை அப்படிதான் சீட்டிங்னாலும் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடறதோ இல்ல கொஞ்சம் ரைஸ் சேர்த்துக்கிறதோ இந்த மாதிரி ஒரு இதா அதான் சீட்டிங்னே இது பண்றது ஆஹ் இது ஒரு வாழ்வியல் முறை இது டயட்னே சொல்லக்கூடாதுங்கிறது தான் வந்து என்னோட ஏன்னா இது வந்து மூணு மாசம் கடைபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் விடுறதோ இல்ல இல்ல இந்த இப்ப ஆரம்பிக்க நினைக்கிறவங்களுக்கு மெயினா நான் வந்து என்னுடைய ஆஹ் இதுவா சொல்றது என்னன்னா இது பத்தி கொஞ்சம் படிங்க அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கங்க அடிப்படைகள் தெரிஞ்சுக்கங்க இன்சுலின் பத்தி அடிப்படையை நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க அதனால வந்து அதுக்கப்புறம் இது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அப்படி ஏன்னா எல்லா கேள்விக்கும் அண்ணா பொதில் பொறுமையா பதில் சொல்லுவாங்க ஆனால் உங்களுக்கே அந்த புரிதல் இருந்துச்சுன்னா அது இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு நான் சொல்றேன் நன்றிங்க மிக அருமையான அனுபவம் நன்றிங்க அருமை நன்றி நண்பர்களே கண்டிப்பா நிறைய கேள்விகள் வந்துட்டு இருக்கு நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குழுமம் மூலமாகவும் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அதே போல வந்து இந்த நேரடியா நம்ம அவரோட வந்து உரையாடுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் லையும் வந்து நிறைய கேள்விகள் வந்துட்டு இருக்கு இன்னும் ஓரிரு கேள்விகளோட வந்து நம்ம இப்போதைக்கு இன்றைய நிகழ்ச்சியை வந்து முடிச்சுக்கலாம் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நம்ம தொடர்ந்து அடிக்கடி பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கோம் என்னன்னா வந்து இன்னும் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மேலோட்டமா பெளிய பத்தின ஒரு சில பார்வைகள் கொஞ்சம் பகிர்தல்கள் இருந்தாலும் ஆஹ் கண்டிப்பா வந்து நிறைய ஆழமான தொட வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து நிறைய ஏற்கிறதா படுறது அதனால வந்து நான் இன்னும் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்பெசிபிக்கா வந்து ஒவ்வொரு உடல் உடலுக்கான ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட குறைபாடுகளோ இல்ல சக்திகளோ இல்ல வந்து சில வியாதிகளோ அதுக்கெல்லாம் கூட இதுக்கான தீர்வுகள் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத பத்தியும் திரு ஞாண்டர் சுகுணாவசோட வந்து நிறைய உரையாட போறோம் ஆஹ் தொடர்ந்து உங்களோட கேள்விகளை வைங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கை குழுமத்திலையும் வந்து நிறைய அதாவது இதுவரை இந்தியாவில் இருந்த பயனாளிகள் இருக்கு இப்பொழுது அமெரிக்காவில் வாழும் நண்பர்களுக்கும் வந்து அது பயன் அழைக்கும் விதமாக தான் நாம போன ஆண்டு வட அமெரிக்க தமிழ் பேரவை அப்படின்ற ஒரு பெட்னா கன்வென்ஷன்ல ஒரு ஆனுவல் கன்வென்ஷன்ல வந்து ஒரு சிறப்பு விருந்தினதா திரு ஞாந்தசூரன் அவர்கள் வந்து அருமையான ஒரு உரையாற்றினார் அது அது வந்து ஒரு முதல் துவக்கமா இருந்தாலும் ஆஹ் இந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு இந்த குழுமங்கள் ஆரம்பித்து அது நிறைய பேர் அதோட பயனாளிகளாகவும் அது சார்ந்த நிறைய கேள்விகளோடவும் நிறைய பேர் வந்து இணைஞ்சு கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இது போன்ற இன்னும் நிறைய தொடர்ந்து கேள்விகள் நடக்கும் இன்னும் ஓரிரு கேள்விகளோட இந்த நிகழ்ச்சியை இன்றையோட நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் வேற யாருக்கும் வேற ஏதாவது கேள்வி உங்க பெயர் ஈஸ்வரி ஈஸ்வரி வெஜினியால இருந்து பேசுறேன் வணக்கம் நியாண்டர் அண்ட் மகேந்திரன் ரெண்டு பேருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் லாட் ரொம்ப பேசிக் கொஸ்டின் தான் கேட்கணும் இப்ப வந்து கார்பு ஹவு மச் எவ்வளவு கார்பு எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு கார்பு எடுத்துக்கலாம் ஃபேட் புரோட்டீன் அதெல்லாம் கால்குலேஷன் பண்றது பேசிக்கானது தான் பட் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணாதவங்க கார்பு எஸ்பெஷலி ஜீரோ கார்பு எடுக்கணுமா இல்ல நம்ம சாப்பிடுற எல்லா ஐட்டம்ஸ்லயும் கார்பு இருக்கு அது அது எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு தெரியல வெஜிடேரியன்ஸ்னா காலையில பட்டர் டீ லஞ்சுக்கு வந்து 
ஆல்மண்ட்ஸ் டின்னருக்கு வந்து பனீர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் கூட வந்து பெயிலே வெஜிடபிள்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்க மேக்ரோஸ் நீங்க வேணும்னா நீங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து நாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் கேலரிஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கீழே போறது வந்து ஃபாஸ்டிங் நீங்க வாரிய டயட் இருக்கிறப்ப இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறப்ப அது கீழே போவீங்க பட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் கேலரிஸ் ஒரு குட் டார்கெட் அதுல வந்து உங்க ஃபேட் கேலரிஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் ப்ரோட்டீன் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் கார்ட்ஸ் வந்து டென் ஆர் ஃபைவ் அதை இதை வந்து தாண்டக்கூடாது ஸோ அதை வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க டூ தௌசண்ட் கேலரிஸ்ல தேர்ட்டி பர்சன்ட் ப்ரோட்டீன்ங்கிறப்ப உங்களுக்கு அறுபது கிராம் ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து டார்கெட் வருது டென் பர்சன்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ங்கிறப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் கேலரிஸ் ஒரு பிப்டி கிராம்ஸ் ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மீது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ நீங்க அப்படி எடுத்துட்டீங்கனால உங்களுக்கு தேவையான மேக் கிடையாது <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 வருஷத்துக்கு <laughs> 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 வணக்கங்க நான் பூமா சுந்தர் பேசுறேன் சிக்காகோல இருந்து சார் நீங்க விஷ்னரி நான் உங்களை பாலோ அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ஆரோக்கியம் நல்வாழ்வு அந்த பேஸ்புக்ல அந்த பின் போஸ்ட் எல்லாமே பார்த்து அந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன் வெஜிடேரியன் டயட் ஆனா ஒரு த்ரீ மந்த்லயே நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சதுங்க எனக்கு ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் இஷ்யூஸ் இருந்ததால ஆரம்பிச்சது பட் மகேந்திரன் உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு குழுமம் ஆரம்பிச்சு நிறைய பேர் பயன்படுற மாதிரி நீங்க செஞ்சுட்டு வரீங்க ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா வந்து நியாண்டர் சார் கிட்ட கேக்குறது வந்து உடலியல் உணவியல் தாண்டி அடுத்தது உளவியலுக்கு உள்ள நீங்க நுழையணும் ஏன்னா வந்து டே இன் டே அவுட் சேம் ஃபுட்ட வந்து சாப்பிடும் போது ஒரு சளிப்பு தட்டுற மாதிரி இருக்கு அதை எப்படி நம்ம தாண்டி இதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கை முறைன்னும் போது ஆஹ் அப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து அதோட பலன் எல்லாம் தெரியறது இருந்தாலும் வந்து ஒரு உளவியல் சார்ந்தது அத வந்து எப்படி இந்த உணவு முறைய மாத்தணுங்கறத பத்தி நீங்க கொஞ்சம் எழுதுனா இல்லன்னா பேசுனா நல்லா இருக்கும்ங்கறது என்னோட தாழ்மையான கருத்துங்க 
but uh, kudos to whatever you are doing you are uh, you are such a great ins- inspiration to all of us thank you so much thank you na onnu illa inga adha na anju varshama diet la irukken ungalku indha maari you get bored understand adu register diet ungalku vaippu or 6 maasam 5 maasam irukka mudiyum adukku appra you will start feeling okay romba bored adikudhu nee idhe veda na vaalthu ulla saapidnuma panire etha naal saapradhu etha naal ungalku varum பர்சனலி என்ன டைட் பாத்தீங்கன்னா லைக் பட்டர் டீ ஹேம்பர்கர் பேட்டிஸ் அப்புறம் வந்து சாசேஜ் இது மட்டும்தான் ரொம்ப ரேரா சூப்ஸ் எடுப்பேன் அந்த மாதிரி எடுப்பேன் அது நான் நிறைய இது ஃபிளேவரிங்ஸ் எதுவுமே போட்டுக்கிறது கிடையாது ஸோ ஈவன் ஐ கெட் ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு வருஷமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஹெல்த் கோல்ஸ் எல்லாமே ஐ ஹேவ் சீன் மை பிக்சர் அஞ்சு வருஷமா என்னோட போட்டோஸ் போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் ஐ டூ பாடி பில்டிங் எக்ஸசைசஸ் ஐ கெட் ஃபிரஸ்ட்ரேட்டட் லைஃப் வந்து ஒரு முன்னோட்டானஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னு தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன பண்ணுவேன்னா வீட்டு வைஃப் கிட்ட லைக் அனிதா குக்ஸ் சிக்கன் பிரியாணி ஸோ ஐ ஆஸ்க் லைக் சிக்கன் பிரியாணி அண்ட் ஈட் ஒன்ஸ் இன் அ வீக் அப்புறம் எனக்கு கிரேவிங்ஸ் மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஈட் வெஜ் ஃப்ரூட்ஸ் சம்மர்ல வந்து இந்த செர்ரிஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் வந்து மற்ற சமயம் கிரேப்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சாப்பிட்டேன் ரொம்ப ஏதாச்சும் ரொம்ப ஹாப்பியா ரொம்ப ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்துச்சு நீங்களுக்கு <laughs> <laughs> பட் அப்படி பண்றப்ப வந்து வீட்டுல செஞ்ச உணவுகளா உங்களுக்கு பிடிச்ச சை உணவா நீங்க செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ சை உணவுல இந்த ரைஸ் கொஞ்சம் தால் இருந்தால் ஓகே மற்ற நிறைய தால்ஸ் எல்லாம் சேர்த்த வேண்டாம் வீட் வேண்டாம் மற்றபடி நீங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி கொண்டு உங்க ஹெல்த் கோல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் எல்லாம் இருந்து வெயிட் எல்லாம் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா நன்றி பூமா வணக்கம் ஞான செல்வன் மகேந்திரன் இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு உண்மையிலேயே நான் உங்களுக்கு மகேந்திரன் நன்றி சொல்லணும் இந்த மாதிரி ஒரு குழுமத்தை ஆரம்பிச்சு நீங்க எங்களை எல்லாரையும் வந்து உங்களுடைய இந்த கேலிய டயட்ல உள்ள இழுக்கிறதுக்கு உண்மையிலேயே நாங்க வந்து கொடுத்து வச்சிருக்கணும் ஒரே ஒரு கேள்வி இப்ப அந்த ஹைப்போதைராய்டு இருக்கிறவங்க ஞான செல்வன் சொன்ன மாதிரி கடும் குரு சேர்த்தக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்லுவாரு ப்ராக்கலி கேபேஜ் இந்த காலிஃபிளவர் ரைஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க சேர்த்தக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில ஹைப்போ தைராய்டு இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரி ஃபுட்டை வந்து எடுக்கணும்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா என்னுடைய சின்ன சுவாமி இது பெண்டோனி அவர்கள் பேசுறாங்க அது ஏன் சொன்னாங்கன்னா அயோடின் வந்து அதுல வந்து இருக்கு அயோடின்னால பாதிப்பு வந்து தயாராடி வந்து இருக்குதுங்கிறாங்க அதனால தான் அது எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பட் இட்ஸ் நேச்சுரல் அதனால ஐ டோன்ட் திங்க் இட் காசஸ் எனி ப்ராப்ளம் ஆனா வந்து இட் இஸ் அவாய்டபிள் இல்லையா நம்ம வந்து காலிஃபிளவர் எல்லாம் சாப்பிடணுங்கிறது கிடையாது ப்ராக்டிஸ் ஒன் ஆஃப் த வெஜிடபிள்ஸ் தான் சோ அது வந்து சாப்பிடுங்கிறது வந்து கிடையாது சோ இஃப் யூ நான் வெஜ் டயட் யூ கேன் அவாய்ட் நாட் பிகாஸ் இட் இஸ் அன்சேஃப் பட் இட்ஸ் பிகாஸ் வந்து வெஜ் டயட்ல உங்களுக்கு அது வேண்டிய இல்ல பிராக்கலி <laughs> தெரிஞ்சதுன்னு <laughs> they cannot take almonds but almonds edukka mudiyadungiranal adukku badhil adhu godhuma nadathinga adhu inni kedavum so in the kulalla vandu if you are a vegetarian as autoimmune right then i would say take it is best 
ஐ டோன்ட் செட் இஸ் குட் பட் அகைன் இருக்கதே அது வந்து ஆப்ஷன் த ஃபர்ஸ்ட் திங் எனி டைம் ஐ டு இன்கிரீஸ் தி இன்சுலின் லெவல்ஸ் அண்ட் சுகர் அண்ட் டு கீப் ஆன் ஐராய் சார் சரியா கேட்கலீங்க அது விட்டு அது இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது நீங்க சொல்லும் போது என்ன எடுக்கணும்னு சொன்னீங்க ஆட்டோமியன் தயாரிடு இருக்கிறவங்களுக்கும் வெஜிடேரியன் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன சார் சப்ஸ்டியூட் சொன்னீங்க அது ஆட்டோமியன் தயாரிடு இருந்து உங்களுக்கு வெஜிடேரியன் அப்படின்னா வந்து பெஸ்ட் ஃபுட் பட் இட் இஸ் பெட்டர் தேன் ரைஸ் ஆர் வெயிட் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்ல வந்து நீங்க ஆல்மண்ட்ஸ் வந்து எடுக்கலாம் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு கியூர் யுவர் டிசீஸ் பட் at least it will prevent the disease from getting worse oh thank you sir nanbargal munde enoda nanbarka irundhathu adanal avaru line la illa so idu romba useful ah irukum romba sandoshamana oru seidhi sonninga vegetarian ku autoimmune thyroid ulla ulla person ku thank you sir nandri nandri நன்றி நண்பர்களே கிட்டத்தட்ட நிகழ்ச்சியோட ஒரு இறுதிக்கு வந்திருக்கோம் இன்னும் ஒரு இரண்டு கேள்விகளோட அந்த நிகழ்ச்சியை முடிச்சுடலாம் நான் விமல் பேசுறேன் பிட்ஸ்பர்க்ல இருந்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷமா பேலியோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட ஸ்டோரி சொன்னேன்னா மேபி வெஜ் பேலியோ பர்சன்ஸ்க்கு எல்லாம் இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல வந்து சிக்ஸ்டீன் ஆர் பிப்டீன்ல வந்து வேற ஒரு பிளாகர் மூலியமா செல்வனை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சேன் நான் வந்து பியூர் வெஜிடேரியன் சமணர் இனத்தை சார்ந்தவங்க உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து வெங்காயம் பூண்டு ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மேல சாடு கூடாது அப்படின்லாம் இருந்தாங்க பாத்துட்டு நான் வெஜிடேரியன் பேலியோ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு டூ மந்த்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணேன் கொஞ்சம் நிறையவே வந்து ஒல்லி ஆயிட்டேன் என்னோட பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்கன்னா உடம்பு சார்ந்த பிரச்சனை எதுவும் கிடையாது வெயிட்டை தவிர பட் ஆனா நம்பர்ஸ் எல்லாம் பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்ல செல்வன் கிட்ட கண்டினியூஸா மெசஞ்சர்ல பேஸ்புக் மெசஞ்சர்ல செக் பண்ணிட்டு அவரோட சஜஷன் மூலியமா நான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து வீக்லி வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நம்பர்ஸ் இன்னும் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ பியூர் வெஜிடேரியன் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து மேபி அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியாண்டர் வந்து சஜஷன் சொல்லுவார் எப்பவுமே நன்றி அவங்களுடைய அனுபவங்களை வந்து கண்டிப்பா நம்மளோட குடும்பங்கள்லயும் வந்து நீங்க கண்டிப்பா பகிர்ந்துக்கலாம் நம்மளுடைய யூஎஸ் குடும்பங்கள்லயும் சரி இல்ல அவற்றையும் முக்கியமா வந்து வெஜிடேரியன் டயட்ல இருக்கிறவர்களுக்காகவும் ஒரு தனி குடும்பம் இருக்கு நீங்க அதுலயும் வந்து உங்களுடைய அனுபவங்களையோ இல்ல கேள்விகளையும் கேட்கலாம் நன்றிங்க விமல் இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி கண்டிப்பா உங்க எல்லார்ட்டையும் நிறைய கேள்விகள் வந்து இருக்கும் நம்மளுடைய நேர தீர்மை கருதி அதாவது ஒரு மருந்து கூட எப்படின்னா வந்து சில ஷார்ட்ஸ் தான் கொடுக்கணும்ன்ற மாதிரி நமக்கு எல்லாமே வந்து பயனுள்ளதா இருந்தாலும் இன்றைய நிகழ்ச்சியை வந்து இன்னும் இன்னும் ஒரு கேள்வியோட முடிக்கிறோம் ஆனால் தொடர்ந்து இது போன்ற இன்னும் பல நிகழ்வுகள் நடக்கும் நன்றி அடுத்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க மகேந்திரன் மற்றும் நியாண்டர் செல்வனுக்கு நாங்க கொஞ்ச நாளா நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரேன் அதை பேஸ்புக்லயும் சரி இதுலயும் சரி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு உங்களோட இதெல்லாம் நீங்க எப்படி இதுக்கு வந்தீங்க உங்களுக்கே எப்படி இதுல எப்படி உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆர்வம் எப்படி இதுல வந்தது பேலியோ பத்தி எவ்வளவு டீப்பா நீங்க படிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு என்ன காரணமா இருந்தது உங்களுக்கு அதான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எனக்கு வியாதி வந்து இருந்துச்சு எனக்கு வியாதி இருந்து அதை குணப்படுத்துங்கிற காசை நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் படிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து எனக்கு மூணு மாசத்துல எனக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்சது ஸோ மூணு மாசத்துல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் ஐ எம் இம்ப்ரூவ்ட் நான் பத்தி எனக்கு இதுல ஃபேஸ்புக் எழுதியிருக்கேன் அந்த இம்ப்ரூவ்ட் வந்து ஐ லைக் ரீடிங் அ லாட் சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு படிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் வந்து ஐ டிட் அப் டு பிஹெச்டி அந்த அளவுக்கு நான் படிச்சுட்டே இருந்தேன் So once I started the getting involved and started reading, I went really in-depth. One of the things that I was interested in was that I was interested in the field of work. I was interested in the field of work. I liked reading a lot. That's what I can tell you. So I read a lot and a lot of books. I was interested in the field of work. So I was interested in the field of work. And I also practiced what I read. I wrote about it and I was interested in the field of work. So I was interested in the field of work. It's just like how people... Uh, climb the hills or the people see and the mari enakku passion appdi nda vandu idu enna solluva indringa inda yoga idu inda paleo ku yoga mattadukku edaachu neenga thodarbu padithi solla mudiyuma 
பேது யோகா வந்து எனக்கு அதிகமா நான் செஞ்சது கிடையாது எனக்கு யோகா சுத்தமா நான் செஞ்சதே கிடையாது பிசிக்கலி ஐ டூ பாடி பில்டிங் எக்ஸசைஸ் வெயிட் லிப்டிங் எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணுவேன் இப்பயிலே வெரி 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 சூட்டபிள் பண்ணுவேன் வந்து ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் வந்து தேவைப்படுது நிறைய நிறைய பேர் ஆஃப் பேலிய ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இந்த யோகா இருக்காங்க அப்புறம் இந்த இவர் ஜக்கி வாசுதேவோட அமைப்புல வந்து நிறைய பேலிய ஃபாலோ பண்றவங்க நிறைய இருக்காங்க தெரி லாட் ஆஃப் யோகா அவங்க வந்து வெஜிடேரியன்ஸ் தான் ஃபிஷ் மட்டும்தான் எடுப்பாங்க சிலர் அதையும் கூட வேண்டாம்னு சொல்லி எடுக்காம இருக்காங்க தே டெல் மீ தட் தி ஆர் கெட்டிங் லாட் ஆஃப் மைண்ட் பீஸ் அதாவது வந்து நான் வெஜ் டயட் சாப்பிட்டா உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் போயிடு உங்களுக்கு அந்த ஆக்ரோஷனர் வந்து வந்துரு சாத்திய குணம் வந்து போயிருங்கள சொன்னாங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 உங்கள் நண்பர்களில் சர்க்கரை ஃபேட்டி லிவர் இந்த மாதிரி வியாதிகள் இருக்கிறவங்க இருந்தா தயவு செய்து அவர்கள் வெளியவை அறிமுகப்படுத்துங்கள் அவர்களுக்கு இது நீங்கள் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரும் உதவியாக அமையும் தமிழ் வட இந்தியர் அப்படி யார் இருந்தால் பரவாயில்ல இந்திய நண்பர்கள் அவர்களுக்கு வந்து நீங்க அப்படி வெரி குட் ஃபேவர் கூட்டம் அதை மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புறேன் டயட் பரப்பணுங்கிறதுக்காக கிடையாது இட்ஸ் மோர் அபவுட் ஹெல்பிங் அவர் கிரியேட்டிங் எ டிசீஸ் ஃப்ரீ வேர்ல்ட் மிக்க நன்றி திரு ஞான செல்வன் மற்றும் அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும் கண்டிப்பா வந்து ரொம்ப நிறைய பேசணும் இந்த பெலியோ உணவு முறை மட்டும் அல்ல ஒரு வாழ்வு முறை வாழ்வியல் முறை அப்படின்ற ஒரு கருத்தையும் வந்து ஒரு பங்கேற்பாளர் ஒரு பயனாளி வந்து நம்மளுடைய பகிர்ந்துகிட்டார் ஒரு நண்பர் அது போல வந்து இந்த உணவு முறை எப்படி எப்படி எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு நல்ல முறையில் மாற்றும் அப்படின்றது ஆங்கிலத்துல சொல்லணும் அப்படின்னா இட் வில் சேவ் யுவர் பில்ஸ் அண்ட் பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி உங்களுடைய செலவு பண செலவுகளை குறைத்து உங்களுடைய மாத்திரைகளையும் குறைக்கிற ஒரு வல்லமை வந்து இந்த பெலியோ டயட்ல இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து ஆணித்தரமா பயனாளிகளும் சரி நியாண்ட சொல்லுவன் அவர்களும் சரி நிறைய பேர் சொல்றதை கேட்டோம் இது போன்ற பயனுள்ள ஒரு ஒரு ஹெல்த் அவேர்னஸ் நம்மளுடைய உணவே மருந்து அப்படின்ற ஒரு முறைய வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் நம்மளோட பாரம்பரிய சொல்லப்படுகிற ஒரு முறை அந்த உணவு எப்படி நம்மளுடைய மருந்து ஆகும் எப்படி நம்ம சரியான வகையில வந்து அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்படின்றத பத்தி ரொம்ப நீண்ட காலம் நீண்ட நேரம் வந்து நீங்க அதை பத்தி சொன்னீங்க திரு ஞான செல்வன் மிக மிக மகிழ்ச்சி அவங்களுடைய பொன்னான நேரங்களை வந்து எல்லாருடைய ஆரோக்கிய நலனையும் முன்னில் மனதில் கொண்டு எல்லா கேள்விகளுக்கும் ரொம்ப பொறுமையா ரொம்ப விரிவா பதில் சொன்னீங்க கண்டிப்பா இது எல்லாமே வந்து ஒரு சில துளிகள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரமா நடந்தாலும் ஆஹ் ஆனாலும் வந்து நிறைய பயனுள்ள தகவல்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு இது போன்ற இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை வந்து நம்மளுடைய பயந்தப்போம் நன்றி நண்பர்களே நன்றி திரு ஞான செல்வன் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லிட்டு நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கலாம் நன்றிவது மகேந்திரன் பெரியசாமி இங்க வாஷிங்டன் டிசி பகுதியில இருந்து மற்றும் திரு நியாண்டர் செல்வன் விஸ்கான்சின் நன்றி மிக்க நன்றி செல்வன் மகேந்திரன் நன்றி நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது அமெரிக்க தமிழ் வானொலி தமிழ் எங்கள் மூச்சு